শুভ সন্ধ্যা we welcome you on behalf of bhangor mahavidyalay the webinar being organized by the department of philosophy in collaboration with iqsc bhangor mahavidyalay we welcome everyone i would now request our principal sir who is always the guiding spirit for all our activities at the college to give the welcome address good evening principal sir good evening everybody good evening i find both of our speakers have taken their platform this is the before we kick start the sixth webinar of bhangor mahavidyalay i wish all the participants and speakers health and safety our today's topic is impact of covid-19 on physical social and psychological aspects of human beings we are feeling the impact of covid in all the aspects of our life especially its impact on education is being felt very much and the impact may be very far reaching as to change the whole spectrum of education but i must say that the unprecedented efforts of academic administrators and teachers must be recognized here uh, i think by this time it is already 3 3 and 4 or uh, 4 months uh, by this time volumes have been written and treatises have been told and written on this economic social and physical impacts of covid-19 we have seen its impact on the poor on the old on the disabled the migrants and the homeless where the homeless are being told to be in home quarantine most of it this is the most ironic part of this thing however i thank department of philosophy bhangor mahavidyalay for including the psychological side of the impact of covid-19 on human beings in this webinar i think because uh, this forced quarantine imposed by nationwide and local lockdowns have already spread panic and it is already spread paranoia depression anxiety and obsessive behavior we have got very renowned speakers amongst us who would uh, take the platform to sp speak on these aspects i think these things this depression this paranoia these have been fueled by what we call now infodemics already spread by media and social platforms as a result stigmatization xenophobia and especially towards the frontline home wor health workers have already caused very serious concerns to everybody i hope our honorable speakers dr bonik and professor basu would throw some light on these issues as well i welcome them and i welcome all the participants <coughs> and, and students who might be taking part in this erudite webinar going to be held by bhangor mahavidyalay philosophy department thank you everybody looking forward to hearing from professor nanda ghosh hod philosophy department thank you good evening welcome to all into our special seminar webinar rather the new name as it is on the web mm, uh, covid 19 its impact on physical psychological and social uh, aspects of human life 
today we have uh, with us two very famous person in their respective fields and i would like to introduce dr kajol krishna bonik right now who is the first speaker uh and i am very blessed and honored that he is um, consented he has consented to be with us this evening dr kajol krishna bonik is a public health specialist and epidemiologist and ex student of enrus medical college who joined in different socio medical movements seen student life he became a member of ima 1985 joined west bengal health service in 1988 he worked as social secretary state secretary of ima bengal state branch during 1998 to 2002 he was all india joint secretary in 2006 dr bonik served the journal of indian medical association at the, as its editor he was also secretary of bengal obstetrics and gynecological society he stood first in the in his diploma in public health dph from all india institute of hygiene and public health kolkata subsequently he has done his masters degree in epidemiology chennai he was associated with different public health programs in the country he traveled many parts of the country for tb control movement he presented papers in many national and international seminars traveled many countries to gain and share his experiences now he is the editor of the journal of apcri an organization working on rabies control program in our country presently he is looking after vector home diseases control program in the district of north bengal presently he is busy in many programs like ours in webinars in schools and colleges and in media and we are privileged to have kajol da is uh, here to share his valuable opinion with us hope uh he is a known face for those who watch tv regularly and i would like now uh, ask kajol da to start the webinar thank you kajol da dr kajol thank you nanda ah uh, thank you nanda and good afternoon ladies and gentlemen respected principal sir i believe principal sir is still here at the outset i must congratulate and thank all the organizers of this bhangor mahavidyalaya particularly nanda and his and her associates in the department of philosophy to organize this all important webinar on the very important topic of the day am i audible nanda yes okay yes you are sir please continue okay and as i was told by nanda that i will have to speak in bengali as because most of the participants are will be comfortable in bengali am i allowed sir with the principal sir yes yes sir you are, you are, do us a favor in speaking in bengali thank you very much for speaking in bengali okay sir thank you very much for allowing me to thank you very much mother tongue shikshay matribhasha matri dugdho anyway very important topic chosen very important relevant not only health but also as rightly pointed out by the principal sir that today's topic has included psychological aspects as well as the social impact of this covid 19 but before going into the details amar mone hoy ajke je somosto chhatro chhatri bondhura আজকের এই ওয়েবিনারে আছে তাদের জন্য বলে দেয়া ভালো যে আমি প্ল্যান করেছি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে দু চার কথা প্রথমে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটা সম্পর্কে বলবো তারপরে এই ভাইরাসটা এবং এই যে ভাইরাস সৃষ্টিকারী অসুখ যাকে আমরা করোনা বলছি তার সম্পর্কে দু চারটি কথা বলবো কাদের হয় কিভাবে ছড়ায় কিভাবে ডায়াগনোসিস করা হবে হলে কি করব যাতে না হয় তার জন্য কি করা উচিত কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করা উচিত আমাদের কোথায় কোথায় কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আর এই মুহূর্তের পরিস্থিতি কি আছে আমাদের দেশের নিরিখে রাজ্যের নিরিখে সেই সম্পর্কে দু চার কথা আশা করি আমি খুব বেশি বোর করব না আই ওয়াজ টোল্ড আই উইল বি speaking for 30 minutes to 45 minutes am i correct madam madam nanda yes 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 okay. ah ekdom 
দেখুন সবার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত মানুষের জন্মের আগে থেকেই হয়তো ভাইরাস ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র এই কি বলবো লিভিং অর নন লিভিং ডিবেট ইজ স্টিল অন এ আমাদের মধ্যে আছে আর কোভিড নাইনটিন বলে আমরা যাকে বলছি আসলে এটাও কিন্তু নতুন কিছু না অ্যাডিনো ভাইরাস গ্রুপের একটা ভাইরাস তার অনেক পরিবর্তন মিউটেশন ইত্যাদি হয়েই চলেছে সকলের দৃষ্টি রগচরে এই অ্যাডিনো ভাইরাসের একটা পোশাকি নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস করোনা মানে হচ্ছে মুকুট এই ভাইরাসটার মাথা একটা মুকুট আছে ক্রাউন তার জন্যই করোনা আর করোনা ভাইরাসের নানা রকম স্ট্রেনের মধ্যে যে স্ট্রেনটা অতি সম্প্রতি গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে মূলত চীনের ইউহান প্রদেশের কোন কোন অঞ্চল থেকে প্রথম নজরে আসে বিজ্ঞানী মহলের তাকে নামকরণ করা হয়েছে কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাস আইডেন্টিফাইড ইন ডিসেম্বর নাইনটিন সেই জন্য কোভিড নাইনটিন সেই অর্থে কোভিড নাইনটিন যা আজকে বিশ্বের ত্রাস তার বয়স মাত্র সাত মাস স্বভাবতই এখনো আমরা সবটা জেনে উঠতে পেরেছি এই দাবি আজকে দাঁড়িয়ে আমরা করতে পারি না বাট দ্য প্রসেস ইজ অন আমরা জানার চেষ্টা করছি আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে এই কোভিড নাইনটিন ভাইরাসটা ডিসেম্বর দু হাজার উনিশের শেষ থেকে চীন থেকে প্রথম রিপোর্টেড হলেও আজকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে শুধুমাত্র ওই বরফ জমে থাকা অ্যান্টার্কটিকার কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া সারা পৃথিবীতেই তার থাবা বসিয়েছে বহু লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন বহু লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই মৃত্যু বরণ করেছেন ভারতবর্ষ তার যাত্রা শুরু করেছিল অন্যদের তুলনায় একটু পরে আমাদের জানা দরকার যে ভারতবর্ষে প্রথম করোনা সংক্রামিত মানুষের হদিস মেলে কেরালা রাজ্য থেকে এবছরের জানুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখ এক কেরালার ছাত্রী চীন থেকে তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসার পরে তার অসুস্থতা তাকে পরীক্ষা করে প্রথম জানুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখ আমরা জানতে পারি ভারতবর্ষ তার আগমন ঘটেছে আর আমাদের পশ্চিম বাংলায় প্রথম মার্চ মাসের মাঝামাঝি সতেরোই মার্চ আমরা প্রথম করোনা সংক্রামিত মানুষের হদিস পাই সেক্ষেত্রেও একটি ছাত্র ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে গিয়েছিল ফিরে আসার পরে তার অসুস্থতা তার পরীক্ষা এবং তাকে করোনা সংক্রামিত বলে ঘোষণা করা হলো যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে করোনা সংক্রমণটা মূলত আমাদের দেশে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এবং চীন এই দুই জায়গা থেকেই এসেছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এবং এখন আজকে দাঁড়িয়ে আমরা এটা সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি ভারতবর্ষে সর্বাধিক যে কয়েকটি স্ট্রেন এই ভাইরাসে রয়েছে তা মূলত ইউরোপ এবং চীনের থেকেই আসা ভাইরাস স্ট্রেন এবারে আমরা যদি একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি যে এই ভাইরাসটা কি এবং এই ভাইরাসটা কিভাবে ছড়ায় প্রথম কথা হচ্ছে এই ভাইরাসের সামনে আমি আপনি আমরা সবাই কম বেশি সাসেপ্টেবল অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মানুষ যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় এই ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত হতে পারেন তাই সবার প্রথমে বলে নেওয়া ভালো এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সকলকেই সমান সচেতন থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে কেননা একটু অসতর্ক হলেই যে কোনো মানুষের যে কোনো মুহূর্তে এই সংক্রমণ ঘটতে পারে 
বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল এবং সেই কারণেই আরো বেশি করে আমাদের সতর্কতা আজকের দিনও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে কোনো বয়সের যে কোনো জায়গার যে কোনো মানুষের এই ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে তবে এই ভাইরাস মূলত আমাদের শ্বাসনালীর মাধ্যমে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ায় আমাদের হাঁচি কাশি কি আমরা যখন চিৎকার করে কথা বলি গান গাই স্লোগান দিই তখনও অল্প পরিমাণে হলো এই ভাইরাস আমাদের মুখমণ্ডল বা নাক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে তবে দেখা গেছে যে দরজা জানালা বন্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জায়গায় ক্লোজ ডোর ক্লোজ স্পেস এয়ার কন্ডিশন ওলা জায়গায় যত দ্রুততার সাথে এই ভাইরাসটা একজনের থেকে অন্য জনের মধ্যে ছড়াতে পারে খোলা মেলা জায়গায় ওয়েল ভেন্টিলেটেড জায়গায় এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে কম থাকে এই ভাইরাস সেই অর্থে আমাদের প্রত্যেক দিনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত পাশাপাশি প্রাথমিক ভাবে সকলেই ভেবেছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী গবেষকেরা এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান পদ বলেছিলেন ড্রপলেট ইনফেকশন ছোট্ট ছোট্ট পার্টিকল যা আমাদের শ্বাসনালীর মাধ্যমে বাইরে আসে যার সাইজ মোটামুটি ভাবে পাঁচ মাইক্রনের মতন সেইগুলিকে আমরা ড্রপলেট বলি এগুলি আমাদের হাঁচি কাশির মারফত মূলত বাতাসে অল্প সময় অল্প দূর পর্যন্ত গিয়ে মাটি বা সারফেসের ওপরে পড়ে নানা রকম সারফেসে এই ভাইরাস বিভিন্ন সময় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে সাধারণভাবে বলা যায় চার ঘন্টা থেকে চার দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সারফেসে এই ড্রপলেট গুলি থেকে যেতে পারে স্বভাবতই শুধুমাত্র হাঁচি কাশি না আমাদের যে পোশাক আশাক আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য যে জিনিসপত্র চেয়ার টেবিল মোবাইল ফোন মানি পার্টস দরজা জানলার হাতল তালা চাবি সবগুলোর মধ্যেই এই ভাইরাস থেকে যেতে পারে এবং সেই কারণে সেগুলি সম্পর্ক আমাদের সতর্ক এবং সুতীক্ষ্ণ নজর দেয়া দরকার জানা যা মনে রাখতে হবে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে এই দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র সাথে অবশ্যই আমাদের কাপ এটিকেট হেলথ হাইজিনের কথা মনে রাখতে হবে এই ভাইরাসটি আমাদের শ্বাসনালীর যে ছোট ছোট সরু সরু জালিগুলি থাকে তাকেই মূলত আক্রমণ করে এবং সেই শ্বাসনালীর মিউকাস মেম্বরেনের ভেতরে বিশেষ করে শ্বাসযন্ত্রের নিচের দিকের অংশে ফুসফুসের যে অ্যালভিওলাস তার যে এলিন্ডোথেলিয়াল লাইনিং সেখানে সে তার প্রদাহ মারফত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে কিন্তু পৃথিবীর কোনো কোনো গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন শুধুমাত্র শ্বাসতন্ত্র নয় আমাদের শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও এই ভাইরাস তার কিছু ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বিশেষ করে আমাদের মস্তিষ্ক এবং রক্তবাহী নালিকাগুলির মধ্যেও কিছু প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং বিশেষ করে ইতালিতে বিজ্ঞানী গবেষকের আগে দেখিয়েছেন যে একটা বড় অংশের মানুষের রক্ত সম্বহন তন্ত্র এবং রক্তবাহী নালিকার ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে সব মিলিয়ে বিষয়টি এখনো সুস্পষ্ট না হলেও একথা বলা যায় যে কোভিড নাইনটিন মানুষের শরীরে নানা রকমের প্রভাব বিস্তার করছে তবে আশার কথা যে বিজ্ঞানী গবেষকেরা এখনো পর্যন্ত স্থিরভাবে বিশ্বাস করেন যে এই ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা 
অত্যন্ত বেশি হলেও এই ভাইরাসের মানুষকে মেরে ফেলার ক্ষমতা বা কেস ফেটালিটি রেট তুলনামূলক ভাবে অনেক অনেক কম একটি পরিসংখ্যান বলে শতকরা হিসেবে আশি থেকে নব্বই ভাগ কোভিড নাইনটিন সংক্রামিত মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন অত্যন্ত কম দশ থেকে পনেরো শতাংশ মানুষ মাঝারি বা মৃদু উপসর্গে আক্রান্ত হন এবং তার চাইতেও কম পাঁচ থেকে দশ শতাংশ মানুষ জটিলতার মুখোমুখি হন এবং তাদের জন্যই বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয় এই বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য হাসপাতালে ভর্তি অক্সিজেন দেয়ার সুযোগ প্রয়োজনে ভেন্টিলেশনের সুযোগ আইসিউ সুযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হয় এখনো পর্যন্ত সারা পৃথিবীর নিরিখে দুই থেকে পাঁচ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অ্যাগ্রেসিভ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে বাদ বাকি মানুষেরা সাধারণ কিছু বিধি ব্যবস্থা এবং উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসার মাধ্যমেই এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন তারা হাসপাতালগুলি থেকে ছাড়া পেয়েছেন আমাদের দেশেও শতকরা প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যেই তাদের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থতার পথে এগিয়ে চলেছেন এটাই হচ্ছে আশার দিক কিন্তু পাশাপাশি মনে রাখতে হবে যে এই ভাইরাস একজন মানুষ থেকে অনেক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে বিজ্ঞানী গবেষকেরা এটিকে ব্যাখ্যা করেন একটি নির্দিষ্ট শব্দ আর নট বা রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশিবল রেট এই আর নট প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছিল করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে টু অর্থাৎ গড়পর্তা একজন সংক্রামিত মানুষ আরো তিনজন মানুষের মধ্যে এই সংক্রমণ ছড়ান এবং পরবর্তীকালে সেই তিনজন আবার তিনের গুণিতকে এক্সপোনেন্সিয়াল রেটে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে থাকেন স্বভাবতই এই ভাইরাস থেকে আমাদের সকলে সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে আমরা পারস্পরিক দূরত্ব এক মিটার থেকে তিন মিটার পর্যন্ত রাখতে পারি খুব বেশি সময় একসাথে মুখোমুখি আমরা কথাবার্তা না বলি বা ক্লোজ পেশে একসাথে বেশিক্ষণ পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ না হয় ভালো সেই জন্যই আজকের আলোচনায় মূল যে কথাটি আমি ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেদের উদ্দেশ্যে রাখতে চাই জানবেন আজকের দিনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে অনেকেই বলেন ভ্যাকসিন কিন্তু ভ্যাকসিনের চাইতে অনেক প্রাথমিক সহজ সরল এবং সবাই ব্যবহার করতে পারেন যে ভ্যাকসিন তাকে আমি বলি এস এম এস সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বজায় রাখা মাস্ক ব্যবহার করা এবং স্যানিটাইজেশন বা সাবান দিয়ে বারংবার হাত ধোয়া এটাই কিন্তু সবচাইতে বড় হাতিয়ার সবচাইতে বড় ভ্যাকসিন করোনা মোকাবিলায় সবচাইতে কার্যকরী ভ্যাকসিন হচ্ছে এই এস এম এস এই কথাটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না রেদার আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করতে হবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে মূল যে উপসর্গগুলি প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানী গবেষকেরা দেখতেন জ্বর কাশি গলা ব্যথা পরবর্তীকালে আরো কিছু নতুন উপসর্গ শ্বাস নিতে কষ্ট থেকে শুরু করে কোন বস্তু বা খাদ্যের গন্ধ না পাওয়া তার স্বাদ অনুধাবন করতে না পারা থেকে শুরু করে এমন কি পেট খারাপ বা পেটের অসুখ হিসেবেও কেউ কেউ আবার কাঁটে ব্যথা নিয়েও কিন্তু পরবর্তীকালে করোনা উপসর্গে করোনা আক্রান্ত বলে পরিগণিত হয়েছেন সুতরাং বিজ্ঞানী গবেষকেরা যেটা বলছেন যে এই সময়কালে যখনই কোন মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক কোনো সিম্পটমস হবে আমরা যাকে আইএলআই বলি ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস সারি লাইক কোনো উপসর্গ হয় তখনই কিন্তু অন্য পাঁচটা অসুখের সাথে সাথে কোভিড সংক্রমণের কথা মনে রাখতে হবে 
অর্থাৎ এই সময় অল্প সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা গলা খুসখুস করা ইত্যাদি উপসর্গকে কখনোই অবহেলা করা যাবে না চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে পরামর্শ করেই উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে এছাড়াও কোন কোন করোনা আক্রান্ত মানুষের উপসর্গ হিসেবে পেটে ব্যথা বমি গা হাত পা ব্যথা যা এই সময় আমরা মূলত ডেঙ্গু নামক যে অসুখটি মশাবাহিত ইডিস ইজিপসিয়াই বা ইডিস অ্যালগোপিকটাস মশার কামড়ে হয়ে থাকে তার মতন কিছু উপসর্গ সেগুলো নিয়েও হাজির হয় তাই ডেঙ্গু এবং কোভিড নাইনটিন একসাথে হওয়ার সম্ভাবনা এই সময় প্রবল আছে বিশেষ করে শহরাঞ্চল বস্তি অঞ্চল যেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব এখনো পরিলক্ষিত হয় সেই জায়গায় আগামী কয়েক মাস কোভিড নাইনটিন এবং ডেঙ্গু এই দুটি রোগ সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে কোভিড নাইনটিন এই সংক্রমণ নিরূপণ করবার জন্য আমাদের কাছে যত রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সরাসরি এই ভাইরাসটা দেখে নেয়া আর টি পিসিআর রিয়াল টাইম পলিমারের চেন রিয়াকশন নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে এই যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাসের নির্দিষ্ট একটি অংশ শুধুমাত্র আমরা দেখতে পাই কিন্তু বিজ্ঞানী গবেষকদের মতে আর টি পিসিআর কোভিড নাইনটিন ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এর নিরিখেই এর সাথে তুলনা করেই অন্যান্য পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করা উচিত আর্টিফিসিয়াল ল্যাবরেটরি একটি অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন ল্যাবরেটরির কাজ স্বভাবতই সেখানে অত্যন্ত সুদক্ষ অভিজ্ঞ ল্যাব টেকনিশিয়ান ছাড়া এই পরীক্ষা করা যায় না এবং যন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল আমাদের রাজ্যে একটি মাত্র যন্ত্র দিয়ে কাজ শুরু করার পরে এখন সেই সংখ্যা প্রায় আশিতে দাঁড়িয়েছে তাছাড়া শুধুমাত্র আর্টিফিসিয়াল যন্ত্র ছাড়া আমরা বর্তমানে সিবি ন্যাট ট্রু ন্যাট যন্ত্রের সাহায্যে কোভিড নাইনটিন সংক্রমণ নির্ণয় করছি তাছাড়া আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ফিল্ড লেভেলে অন দ্য স্পট ডায়াগনোসিস করার জন্য অ্যান্টিজেন কিট ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন অ্যান্টিজেন কিটের ব্যবহার ইতিমধ্যেই কলকাতা সহ রাজ্যের অনেকগুলি জায়গায় শুরু হয়ে গিয়েছে এই কিট ব্যবহার ততটা ব্যয় সাপেক্ষ নয় এর জন্য তত কারিগরি দক্ষতা লাগে না সহজেই পরীক্ষা করা যায় অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এই পরীক্ষার ফলাফল জানতে পারা যায় তাছাড়াও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ বর্তমানে দেশের উনসত্তরটি জেলাতে সেরো সার্ভাইলেন্স করবার জন্য অ্যান্টিবডি টেস্ট ব্যবহার করছেন এবং প্রথম রাউন্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের কাজ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হবে সেরো সার্ভাইলেন্সের মাধ্যমে আমরা কিন্তু রোগ নির্ণয়ের পরিবর্তে কমিউনিটির ভেতরে কতটা সংক্রমণ ছড়িয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করি কোভিড নাইনটিন সংক্রমণকে রোধ করবার জন্য আমরা যেমন সংক্রামিত মানুষের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চাই করার চেষ্টা করি পাশাপাশি সেই সংক্রমণ যাতে নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে না পড়ে নতুন কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল সেটা বোঝার জন্য সেরো সার্ভাইলেন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সব দিক একসাথে মিলিয়ে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে কোভিড সংক্রমণ মোকাবিলার চেষ্টা ভারতবর্ষে চলছে কোভিড নাইনটিন ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে এখনো মূল মন্ত্র অবশ্যই আরটি পিসিআর কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কোথাও কোথাও এখন দ্বিতীয়বার সংক্রমণ হয়েছে বলে কোনো কোনো মহল থেকে প্রচার করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিকভাবে এটা হওয়া সম্ভব কেননা যে প্রথম যে টেস্ট করা হয়েছিল সেই টেস্টে ভাইরাসের যে অংশটি দেখা গিয়েছিল 
হয়তো বা পরবর্তীকালে অন্য কোন ভাইরাসের অংশ সেই আর যন্ত্র তা ডিটেক্ট করে ফলতই অল্প হলো এই রকম হওয়া সম্ভব এতে অতটা উদ্বেগের কারণ এখনো পর্যন্ত নেই এই জাতীয় ঘটনাগুলি জনমানসে নানা রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে এবং সামাজিক ভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করার সম্ভাবনা তৈরি করে ছাত্র ছাত্রী বন্ধু তথা শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রদ্ধ শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছেন তাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ শুধুমাত্র মেডিকেল পার্সপেকটিভ বা ফিজিক্যাল হেলথের দিক থেকে নয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও কোভিডকে বুঝতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য আপনাদেরও কিন্তু যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে আমি আশা করব আপনারা সে ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টি রাখবেন কোভিড ম্যানেজমেন্ট কোভিড ম্যানেজমেন্ট একটি জটিল বিষয় আপনারা সবাই নতুন নতুন শব্দ প্রায় প্রত্যেক দিনই শুনেছেন বিগত কয়েক মাসে তার মধ্যে সবচাইতে উচ্চারিত শব্দ বিতর্কিত শব্দ এখন অবশ্যই লকডাউন লকডাউন একটি প্রশাসনিক শব্দ কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্যি চীন প্রথম তাদের ইহুয়ান প্রদেশে চিকিৎসা পরিষেবার কাজে এই লকডাউনের মতন প্রশাসনিক শব্দকে প্রথম ব্যবহার করলেন উদ্দেশ্য ছিল কি উদ্দেশ্য ছিল লকডাউন ঘোষণা করে মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সময় কিনে নিয়ে আরো বেশি সংখ্যক মানুষ যদি আক্রান্ত হন তাদের যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করবার জন্য সময় কিনে নেয়া এই সময়ের অন্তরালে এটা প্রত্যাশিত ছিল যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এক অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সম্ভাব্য সমস্ত সংক্রামিত মানুষের অসুখ নিয়ন্ত্রণ করবা তার চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলবা সেই কারণেই লকডাউন চীন থেকে ঘোষণা হওয়ার পরে সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ডিউরেশনে লকডাউন ঘোষণা করেছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক সময়ের লকডাউন আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ঘোষণা করা হয়েছিল চব্বিশে মার্চ রাত্রি আটটার সময় দেশের উদ্দেশ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেন চব্বিশে মার্চ রাত বারোটা থেকে প্রথম দফার লকডাউন ঘোষণা হলো এক টানা আটষট্টি দিন আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে লকডাউন হয়েছে তারপরে যখন কেসের সংখ্যা কমতে শুরু করল যখন একটা রাস দেখা দিল তখন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের দেশের সরকার নীতি গ্রহণ করলেন কিছু মানুষ যারা এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজ করতেন তাদেরকে আমার মতে অনৈতিক ভাবে পরিযায়ী শ্রমিক আখ্যা দিয়ে তাদের নিজের নিজের দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো ফলত ভারসাম্যের অভাব ঘটলো ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট হলো এবং মানুষজন নিজের নিজের বাসস্থানে ফেরবার জন্য নানা রকমের ভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করতে লাগলেন ফলত আবার নতুন করে এই মানুষগুলির মাধ্যমে এক জায়গা থেকে নিত্য নতুন জায়গায় এমনকি গ্রামাঞ্চলে প্রত্যন্ত এলাকায় পর্যন্ত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল এখন এই মুহূর্তে আমাদের দেশে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ডিটেক্টেড হচ্ছে এবং সাতশের মতো মানুষ প্রায় সাতশো জন মানুষ প্রতিদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কোভিড সংক্রমণের ফলে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছেন এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং দেশ এবং জাতি জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থার একটি লজ্জা বলেই মনে করা হয় প্রশ্ন হচ্ছে যে লকডাউন ঘোষণা করার সাথে সাথে আনুষঙ্গিক যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করার কথা ছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম থেকেই লকডাউন ঘোষণার সাথে সাথে সবচাইতে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন টেস্ট করবার টেস্ট করে ট্রেস করা আক্রান্ত মানুষকে এবং আক্রান্ত মানুষের সংস্পর্শে যারা এসছিলেন তাদেরকে কোয়ারান্টাইনে পাঠানোর মধ্য দিয়েই 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরামর্শ দিয়েছিল দেশের সরকারগুলিকে কোভিড নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত দুঃখের হলো সত্যি আজ পর্যন্ত একশো আটত্রিশ কোটি দেশের ভারতবর্ষে আমরা মাত্র দুই কোটির কিছু বেশি টেস্ট করতে পেরেছি এখনো অনেক পথ যেতে হবে এখনো বহু মানুষকে টেস্ট করতে হবে যত বেশি টেস্ট হবে তত হয়তো সংখ্যা পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বেশি করে আমাদের সামনে আসবে মনে রাখতে হবে এই অ্যাপসলুট নাম্বার গুলির কোনো গুরুত্ব নাই যতক্ষণ না সেটা রেড বা রেশিওতে প্রজ্ঞাবসিত হবে বা তার নিরিখে আমরা গণনা করব। আমাদের মনে রাখা দরকার যত বেশি টেস্ট হবে তত বেশি আমরা পজিটিভ বা আক্রান্ত মানুষের সন্ধান পাব তাদেরকে যদি আমরা আইসোলেট করতে পারি এবং তাদের কন্ট্যাক্টে থাকা মানুষগুলিকে যদি আমরা কোয়ারান্টাইনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে যে সংক্রমণের চেন সেই চেনটাকে ভেঙে দেয়া সম্ভব হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোভিড নাইনটিন সংক্রমণের ক্ষেত্রে টু ব্রেক দ্য চেন অফ ট্রান্সমিশন এই কাজে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী চিকিৎসক নার্স না সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমান অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি মনে রাখবেন জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে কোনো কর্মসূচি কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অর্থবহ অংশগ্রহণ ছাড়া কখনোই কোথাও সফলতা লাভ করেনি আমাদের দেশে অত্যন্ত দুঃখের হলো সত্যি এই বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের অংশগ্রহণ করানোর সুযোগের ক্ষেত্রে এখনো সমান উদারতার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই না এখনো কেন্দ্রীভূত ভাবে কেন্দ্রীভূত ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় স্বভাবতই মানুষ আর কর্মসূচিতে নিজেদের যুক্ত করার গুরুত্ব অনুধাবন করছেন না এটা অত্যন্ত দুঃখে মনে রাখতে হবে টেস্ট ট্রেস এবং ট্রিট এই তিনটে টি হচ্ছে কোভিড সংক্রমণ মোকাবিলার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার টেস্টের সংখ্যা অল্প বাড়লেও ট্রিটমেন্ট করার যে ফেসিলিটি সেটা কিন্তু এখনো আমাদের তেমন ভাবে প্রসারিত বা সম্প্রসারিত হয়নি পাশাপাশি যে পরিবেশের মধ্যে কোয়ারান্টাইনে থাকার জন্য মানুষজনকে বলা হয় সেই পরিবেশ উন্নত করে তাকে ইউজার্স ফ্রেন্ডলি বা যারা থাকবেন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রগুলিকে নিতে হবে সেই জায়গাতেও আমাদের অনেক ঘাটতি থেকে গেছে বলেই অনেক মানুষ এখন কিন্তু জেনে হোক না জেনে হোক কোভিড টেস্ট করাচ্ছেন না করালেও তারা তাদের রেজাল্ট শেয়ার করছেন না আর যেখানে কোভিড সংক্রামিত মানুষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেই এলাকায় মানুষজনের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেখানে আক্রান্ত মানুষটিকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসার যে ব্যবস্থা আমাদের দেশের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ বা ভারতবর্ষের সরকার বলছেন সেটা ব্যবহারিক জীবনে আমরা প্রয়োগ করতে সমানভাবে সক্ষম হচ্ছি না প্রায় প্রত্যেক দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চিকিৎসা স্বাস্থ্যকর্মী অন্যান্য সহায়ক কর্মী তাদের উপরে নানা রকমের লাঞ্ছনার খবর আমরা পাই এমন কি কোন এলাকায় একজন সংক্রামিত মানুষ থাকলে সেই এলাকায় রোগ ছড়িয়ে পড়বে এই রকম আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে এলাকার মানুষ যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছেন সেগুলি কখনোই সমর্থনযোগ্য বিজ্ঞান ভিত্তিক হতে পারে না এই কাজে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে ছাত্র যুব সমাজের মানুষ তাদেরকে এগিয়ে আসা অবশ্যই কর্তব্য মনে রাখতে হবে এই কোয়ারান্টাইন আইসোলেশন এইগুলো কিন্তু এই চিকিৎসা বা কোভিড ম্যানেজমেন্টের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ শুধুমাত্র শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ মানুষ যাদের জটিলতা দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি তবে প্রশ্ন হচ্ছে কাদের হাসপাতাল আর কাদের হাসপাতাল নয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে মৃদু বা অল্প উপসর্গ মানুষজন যাদের মধ্যে কোভিড সংক্রমণের ঘটনা আছে তারা তাদের চিকিৎসার কাজ বাড়িতে করতে পারেন উপযুক্ত নজরদারির মারফত উপযুক্ত নজরদারি মানে কোনো বাড়ির আত্মীয় 
একজন সক্ষম সুস্থ মানুষ যদি তার দায়িত্ব দেন তাকে দেখভাল করবার জন্য তাকে নজরদারি করবার জন্য ভালো নতুবা কোন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর নজরদারিতে তাকে রেখে বাড়িতে তার চিকিৎসা করা সম্ভব এই নজরদারি অংশ হিসেবে আম জনতাকে আমরা বলার চেষ্টা করি যে সংক্রামিত মানুষটি তার শরীরের তাপমাত্রা দিনে অন্তত তিন থেকে চারবার নেওয়া উচিত তার শ্বাস নিতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা খোঁজ নেওয়া উচিত নিদেন পক্ষে একটি পালস অক্সিমিটার ছোট্ট একটি যন্ত্র আঙুলে লাগালে তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন এবং পালস রেট একসাথে দেখা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে নজরদারি যদি আমরা করতে পারি তাহলে বাড়িতে যদি তার বাড়িতে সুযোগ থাকে আলাদা ঘর আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা করা তাহলে বাড়িতে রেখে এই মানুষগুলি চিকিৎসা করা সম্ভব কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার আপনার আত্মবিশ্বাসের সাথে সাথে আমার পরিবারের অন্যান্য মানুষ অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য সহযোগিতা সহমর্মিতা এবং প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বাড়িতে রেখে মৃদু উপসর্গ বা অল্প উপসর্গের কোভিড নাইনটিন এর চিকিৎসা করা সম্ভব না সকলকে সমানভাবে সম্মিলিত ভাবে সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কাজে আমাদের সাহায্য করতেই হবে মনে রাখতে হবে কোভিডে যে অল্প কিছু মানুষের মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে সারা পৃথিবীর নিদিকেই দেখা গেছে যে যে সমস্ত মানুষগুলির মধ্যে প্রি এক্সিস্টিং অন্য কোনো কন্ডিশন আছে যাকে বিজ্ঞানী গবেষকেরা কো মর্বিড কন্ডিশন বলেন এই কর্মিড কন্ডিশনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই বয়স দেখা গেছে যাদের বয়স সত্তরের বেশি তারা স্বাভাবিক কারণেই এই কোভিড আক্রমণের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন তাছাড়া ডায়াবেটিস মেলাইটাস ব্লাড প্রেশার বেশি বা উচ্চ রক্তচাপ হার্টের অসুখ কিডনির অসুখ লাংসের অসুখ সিওপিডি অ্যাসমা ইত্যাদি যাদের আছে যাদের মধ্যে ইমিনো সাপ্রেশন ওষুধ খাওয়ার ঘটনা আছে যাদের অন্যান্য অংশে ক্যান্সার থাকতে পারে সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে কিন্তু কোভিডের জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি এক কথায় কো মর্বিড কন্ডিশন বয়স বেশি গর্ভবতী মা শিশু তাদের আমাদের সাবধানে রাখতেই হবে এবং জটিলতার নিরিখে তাদের মধ্যে অত্যন্ত কম সময়ে অনেক বেশি অনেক গভীর জটিলতা তৈরি হতে পারে স্বভাবতই সারা পৃথিবীর নিরিখে এ কথা বলা চলে যে আমরা যদি সচেতন ভাবে আমাদের সমাজের এই সংবেদনশীল অংশ শিশু কিশোর গর্ভবতী মা এবং বয়স্ক নাগরিকেদের আলাদা করে রাখতে পারি তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারি তাদের সাথে অন্যান্যদের কথাবার্তা বলা দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স বজায় রেখে করতে পারি তাহলে কিন্তু কোভিডের জটিলতা অনেকাংশেই কমানো সম্ভব হবে মনে রাখতে হবে কোভিড আক্রান্তের পরে যাদের মৃত্যু ঘটছে সেই ডেড বডি বা মৃতদেহ সেটার কিন্তু অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে হ্যান্ডেল করে তা সৎকার্য করা হয় এবং সেই কারণেই প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে এই সৎকার্যের কাজগুলো করে থাকেন এই সৎকারের কাজটা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে করা দরকার যাতে তার মারফত অন্য মানুষের মধ্যে এই কোভিড সংক্রমণ না ছড়ায় সব মিলিয়ে যে কথা বলা চলে যে হঠাৎ করে কোভিড নাইনটিন এর মতন এমন একটা ভাইরাল অসুখ সারা পৃথিবীকে আজকে নাড়িয়ে দিয়েছে তাতে শুধুমাত্র মানুষের ফিজিক্যাল হেলথ নয় মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য তার সামাজিক স্বাস্থ্য পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়েছে এবং এটা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে শুধুমাত্র এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অংশ নয় এতে মানুষের মধ্যে কর্মহীনতা থেকে শুরু করে মানুষের মধ্যে নানা রকম মানসিক অস্থিরতা ডিপ্রেশন অবসাদ হতাশা এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি করছে যে আত্মহত্যার পেছনে বিজ্ঞানী গবেষক অর্থনীতিবিদেরা অনেকটাই কর্মহীনতা বা কাজে অখুশি থাকার কারণকে সামনে আনছেন মনে রাখতে হবে আমরা চিকিৎসকেরা যতটা না সাইটোকাইন স্ট্রং নিয়ে কথা বলি যাতে মানুষ তার নিজস্ব শরীরের বিরুদ্ধেই লড়াই করছেন 
সেটা অত্যন্ত কম ঘটলেও সর্বাধিক ঘটনা ঘটে কিন্তু আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরে বিশ্বব্যাপী এই মন্দার নিরিখে মানুষের কামনে কর্মহীনতার এই নিরিখে আমাদের এখন যে শব্দটি বারংবার নিজেদের ভাবনা চিন্তায় আনতে হবে যাকে এক কথায় পোশাকি ভাষায় পিটিএসডি বা পোস্টমার্টিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এই যে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মোকাবিলার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে আমি আপনি নিজেরা কোভিড নাইনটিন কে বুঝবো এবং এটা যে একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বাস্থ্যের সমস্যা সেটা যেমন বুঝবো পাশাপাশি এই সংক্রমণে মানুষের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানুষের অর্থনীতি এবং মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে যে প্রভাব তা যদি বুঝতে না চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে সেই কারণেই আমি ভাঙ্গুর মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা আজকের এই ওয়েবিনারে শুধুমাত্র কোভিড কি কোভিড হলে কি হবে কোভিড হলে কোথায় চিকিৎসা হবে সেটা না কোভিড এর ফলে মানুষের মধ্যে যে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরে যে প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেদের সজাগ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছেন তার জন্য আমার বিশেষ অভিনন্দন অভিবাদন আপনাদের সকলের প্রতি রইল আমরা যেটা বিশ্বাস করি যে কোভিড সংক্রমণ এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে এখানে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল হেলথ না মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষ করে অবসাদ হতাশা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা এটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে সচেতন করবার পাশাপাশি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বিশ্ব জুড়েই দেখা যাচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তার রূপ এবং চরিত্র দুটোই পরিবর্তন করে এই সময়কালে বাড়ছে আমাদের সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে সমাজের বিশেষ করে দুর্বলতর অংশের মানুষের প্রতি পাশাপাশি অর্থনীতির বিষয়টা যদিও আমি ভালো বুঝি না কিন্তু একটি কথা আপনাদের সকলের জন্য আমি নিবেদন করতে চাই মানুষের হাতে যদি রুটি রুজি পয়সা থাকে মানুষকে যদি দুবেলা দুমুটো নিশ্চিন্ত খাবার সরবরাহ আমরা সুনিশ্চিত করতে পারি তাহলে কিন্তু লকডাউনের আর কোনো প্রয়োজন হবে না মানুষ নিজে থেকেই তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সরকার নির্ধারিত এবং সরকার আদেশিত জায়গাগুলো ব্যবহার করবেন আমরা লকডাউনের আটষট্টি দিন একটানা অভিযান লক্ষ্য করেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এখনো বাজার ঘাটে যেভাবে মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করে ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান রাজনৈতিক বিভিন্ন সভা সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে দেখছি তাতে সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের মাঝে মাঝে একটু ভয় লাগে যে বোধ আমরা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করে অপবিজ্ঞানকে আশ্রয় করে এগোতে চলছি আমি ভাগর মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেদের কাছে এই কথাটা বলতে চাই যে আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের নিজেদের সচেতনতার দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি করে কোভিড নাইনটিন কে বোঝার চেষ্টা করি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি নিজেরা সযত্ন দৃষ্টি রাখি নিজেদের প্রতি মনে রাখতে হবে আমার নাক মুখ ঢাকা একটা মাস শুধুমাত্র আমাকে নয় আমার আশেপাশে থাকা আমার বন্ধু বান্ধব আমার আত্মীয় স্বজন আমার সহকর্মী সহমর্মী সকলের কিন্তু সুরক্ষার কবজ হিসেবে দেখা দিতে পারে তাই আবার আমরা বলি যে আজকে ভ্যাকসিন বা ওষুধ কার্যকরী কবে আসবে আমরা জানি না যদিও ওষুধ নিয়ে নানা রকমের গল্পের কথা আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই শুনেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সলিডারিটি ট্রায়ালে চারটে গ্রুপ অফ ড্রাগস নিয়ে কাজ করছিলেন সারা পৃথিবীতে কিছু কিছু সারা পজিটিভ রেজাল্ট আমরা লক্ষ্য করছিলাম আশার আলো দেখা দিচ্ছিল তার পেছনেও রাজনীতি আমরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভ্যাকসিন তার নির্ধারিত পথ মেয়ে 
প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের পদগুলো বেয়ে পরীক্ষার পাশ করে আমাদের কাছে না আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা আমাদের হাতিয়ার হিসেবে এস এম এস কে গ্রহণ করতে পারি এবং সেটা করা উচিত আমি আজকের এই ওয়েবিনারে যারা অংশগ্রহণ করছেন মাননীয় শ্রদ্ধ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনেদের কাছে সবিনয় অনুরোধ করব আসুন আমরা সবাই মিলে একটাই আওয়াজ তুলি যতক্ষণ ভ্যাকসিন বা কার্যকরী ওষুধ না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতের কাছে থাকা অত্যন্ত সহজ সরল কার্যকরী ভ্যাকসিন এস এম এস ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং স্যানিটাইজেশন এবং মাস্ক ব্যবহার সুনিশ্চিত করি নিজেরা ব্যবহার করি অন্যদের ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করি বা কখনো কখনো প্রয়োজন হলে বাধ্য করতে হবে অন্যদেরকে মাস্ক ব্যবহার এবং শুধুমাত্র ব্যবহার করলে হবে না যথাযথ বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে এই কাজ কঠিন কিন্তু এ কাজ সম্ভব যদি আমরা সবাই অর্থবহ ভাবে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মানুষের স্বার্থে মানুষের পাশে দাঁড়াই তাহলে কিন্তু এ কাজ অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সহজ ভাবে আমাদের পক্ষে করা সম্ভব মনে রাখবেন শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা সরকারের উপরে নির্ভরশীলতা নয় আসুন জনগণের স্বাস্থ্য জনগণের হাতে সুরক্ষিত রাখতে জনগণের অংশ হিসেবে আপনি আমি আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন আমি আপাতত শেষ করি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ নমস্কার অভিনন্দন যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করলে আমি আছি উত্তর দেওয়ার সাধ্য মতো চেষ্টা করব নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন সবাই স্বাস্থ্যের সৈনিক হয়ে উঠুন এই কামনা করছি হ্যালো 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 আপাতত আমি শেষ করছি নন্দা হ্যাঁ মধুবিতা আমি শুনতে পাচ্ছ আমায় হ্যালো হ্যালো আচ্ছা প্রশ্নগুলো একটা প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছে যেমন খুশি মাস্ক পড়লে কি হবে নাকি তিনটে লেয়ারের বা কিছু স্পেসিফিকেশন আছে চাইতে ভালো সৌমেন সর্দারের এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বলি থ্রি লেয়ার মাস্ক সব সময় ভালো কেন থ্রি লেয়ার কথাটার মধ্যেই আছে এ যেমন আমাকে প্রোটেকশন দেবে আমাকে খানিকটা স্বস্তি দেবে পাশাপাশি বাইরের দিক থেকে কোনো অফেন্ডিং এজেন্টসকে আমার শরীরে ঢুকতে দেবে না সেই কারণে সব সময় থ্রি লেয়ার মাস্ক হচ্ছে সব চাইতে কার্যকরী এবং মনে রাখতে হবে মাস্ক কিন্তু আমাদের নাক এবং মুখ চিবুক সহ সমস্ত এয়ার টাইট হিসেবে বন্ধ রেখে ব্যবহার করা উচিত নাকের নিচে মাস্ক মুখের থুতনির কাছে ঝুলবে মাস্ক এইভাবে মাস্ক পরা কখনোই কিন্তু কার্যকরী হবে না লোক দেখানো ডিজাইনার মাস্ক না মাস্ক কিন্তু আমার সুরক্ষার অস্ত্র সেইভাবেই মাস্কটাকে দেখতে হবে এম নাইনটি ফাইভ মাস্ক যারা পয়সা দিয়ে খরিদ করতে পারবেন তারা কিনে নেবেন কিন্তু মনে রাখবেন এন নাইনটি ফাইভ মাস্কের সাথে যদি ফিল্টার লাগানো মাস্ক পাওয়া যায় সেই ফিল্টার কিন্তু ওয়ান ওয়ে ভাল যিনি পড়ে আছেন তিনি সুরক্ষিত কিন্তু তিনি যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছেন ওই ফিল্টারের মধ্য দিয়ে বায়ু বাহিত হয়ে ভাইরাস কন্টেনিং বাতাস অন্য মানুষের মধ্যে চলে যাচ্ছে সুতরাং এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক উইথ ফিল্টার যতটা পারবেন ব্যবহার করবেন না সাধারণ মানুষ হিসেবে জানবেন এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক উইথ ফিল্টার কিন্তু মূলত শিল্প ক্ষেত্রে যারা কায়িক পরিশ্রম করেন অনেকক্ষণ ধরে মাস্ক ব্যবহার করতে হয় তাদের জন্যই প্রাথমিকভাবে ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল আর এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক উইথ ফিল্টার ব্যবহার করবেন পিপিই পরিহিত স্বাস্থ্যকর্মী যারা সরাসরি আক্রান্ত বা সংক্রামিত মানুষের চিকিৎসা কাজে বা সেবা কার্যে নিয়োজিত থাকবেন তারা দ্যাট মিনস ওই এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক উইথ ফিল্টার সেটা কিন্তু শুধুমাত্র পিপিই পরিহিত অবস্থায় ব্যবহার করবার জন্য হাই এন সেট আপের ক্ষেত্রে 
সাধারণ ভাবে আমরা যে কথাটা বলতে পারি যে পকেটে রুমাল শাড়ি রাচল বা ওরনা কোনটা দিয়ে মাস্কের কাজ সারবেন না গামছা না যে কোনো জায়গায় থ্রি লেয়ার সার্জিক্যাল মাস্ক যার দাম দশ থেকে পঁচিশ টাকা প্রতি পিস সেইভাবে আপনারা কিন্তু উপযুক্ত মাস্ক ব্যবহার করবেন আমরা এই পরামর্শটা দিয়ে থাকি যার বাইরে যেতে হবে তাকে অন্তত পক্ষে অন্তত পক্ষে পাঁচ থেকে ছয়টা মাস্ক রাখতে হবে এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট দিনের জন্য সোমবারে যেটা ব্যবহার করবেন সেটা মঙ্গলবার করবেন না মঙ্গলবারেরটা বুধবারে করবেন না বুধবারেরটা বৃহস্পতিবার করবেন না এইভাবে ঘুরিয়ে যদি আনেন তাহলে দেখবেন ছয় দিন পরে আবার আপনি সোমবার থেকে ব্যবহার করা মাছটাকে ফিরে আসতে পারবেন এইভাবে রোটেশনে ব্যবহার করতে পারেন করা রোদে শুকিয়ে নিতে পারেন যাতে আপনি সুরক্ষিত থাকবেন পাশাপাশি মাস্কের সাথে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যখনই বাইরে থেকে এলেন ঘরে আসার পরে বা ঘরে থাকাকালীন চেষ্টা করবেন যত বেশি বার সম্ভব কোন নির্দিষ্ট নিয়ম দরকার নেই সাবান জলে ভালো করে হাত কচলে কচলে ধুয়ে নিতে হবে স্যানিটাইজার আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন বাজারে যেমন জালি বা নকল মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে নকল স্যানিটাইজারেও বাজার কিন্তু ছেয়ে গেছে স্বভাবতই স্যানিটাইজেশন ব্যবহার করবার সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার তুলনায় অনেক সহজ অনেক কার্যকরী হচ্ছে সাবান ব্যবহার আর স্যানিটাইজেশনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সেভেন্টি পার্সেন্ট আইসোপ্রোফাইল অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করাই ভালো ললিতা আগরওয়াল প্রশ্ন করেছেন দ্যাট মিন্স কটক মাস ইজিলি ওয়াশেবল আর প্রেফার অবশ্যই সাধারণ মানুষের জন্য আমরা তাই বলি কিন্তু যদি কেউ এন নাইনটি ফাইভ মাস ব্যবহার করতে চান বা কিনতে পারেন সেটা তিনি ব্যবহার করতে পারেন ভালো সেটা এন নাইনটি ফাইভ মানে হচ্ছে এই যে পার্টিকাল সাইজ ড্রপলেট যার সাইজ পাঁচ মাইক্রনের মতো অন এন অ্যাভারেজ এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পার্টিকেল গুলোকে আমাদের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করা থেকে আটকাতে পারে ইট ক্যান ফিল্টার আউট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য পার্টিকেলস এন্টারিং ফ্রম ইন আওয়ার বডি সুতরাং সেটা দ্য বেস্ট কিন্তু যারা পারবেন না অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে থ্রি লেয়ার মাস্ক দ্য বেস্ট আর কিছু প্রশ্ন আমরা যে পরিমাণ সচেতনতা দেখালে আর লকডাউনের প্রয়োজন হতো না আমরা আম জনতা পশ্চিমবঙ্গবাসী সেই পরিমাণ সচেতনতার পরিচয় রাখতে পারিনি বলেই উপায়ন্তর না দেখে মানুষের রুটি রোজগারের কথা মাথায় রেখে সরকারকে যেন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে হয়েছে কিছু স্টাডি বা গবেষণার উপর ভিত্তি করে যদিও সে গবেষণায় অনেকগুলি ফ্যাক্টরস ইপ নটস বার্ক ইত্যাদি সব আছে তা সত্ত্বেও এ কথা বলা চলে যে মানুষের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই ইন্টারমিটেন্ট লকডাউন সেটাও কিন্তু অল্প হলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে লকডাউন অট নো লকডাউন মানুষকে প্রয়োজন একদম দরকার ছাড়া বাইরে বেরোনো যাবে না আগামী কয়েক মাস আমাদের মূল মন্ত্র হবে যে আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখব কিন্তু সামনে পারস্পরিক দূরত্বটাও বজায় রাখতে হবে নইলে কিন্তু এই লড়াই যেতা যাবে না অবলম্বন করে লড়াই করতে হলে জাতীয় কনফিউশন বা সংশয় 
অনেক সময়তেই দেখা যায় কিন্তু সেইটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে ওই এস এম এস এই ফিরে যেতে হবে তার উপরেই ভরসা রাখতে হবে মনে রাখতে হবে সাময়িক ভাবে কিছু ঘটতে হলেও কিন্তু আখেরে আমাদের লড়াইটা মূলত করোনা সংক্রমণকে রোখার জন্য এবং সেই কাজে সবচাইতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে এস এম এস শিখা মুখার্জি যে প্রশ্ন করেছে ফ্লু সিমটমস এবং কোভিড সিমটম অলমোস্ট সেম কিন্তু দেখা গেছে ফ্লু সেই ফ্লুতে আমাদের নাক দিয়ে জল বেশি গড়ায় মনে হয় সর্দি কাশ আমাদের সর্দি নাক দিয়ে জল মাথা যন্ত্রণা এগুলো বেশি হয় আর কোভিডের ক্ষেত্রে কিন্তু কাশি বেশি শ্বাসকষ্ট বেশি অন্যান্য উপসর্গ ইদানিংকালে বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে যে কোনো খাদ্যবস্তুর গন্ধ বা স্বাদ অনুভব করতে অসুবিধে হচ্ছে এটা কিন্তু কোভিডের ক্ষেত্রে বিশেষ ফ্লু আমরা বলি চিকিৎসা করলে সাত দিন না করলে এক সপ্তাহ সেটা আজকের দিনে কিন্তু আমরা ঠাট্টাচ্ছলে বলতে পারি না কেননা হয়তো এই ফ্লুর মধ্যে লুকিয়ে আছে কোভিড সংক্রমণ মাস্ক অনেকক্ষণ ব্যবহার করার পর যদি শ্বাসকষ্ট হয় তখন কি করব যদি তখনও বাইরে থাকতে হয় এটা একটা ভুল ধারণা আমাদের মাস্ক গুলি ব্যবহার করলে শ্বাসকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম জানবেন আমরা যদি এটাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে এখন যেটাকে আমরা অনেকেই নিউ ও নর্মাল বলে বলছি তাতে অভ্যস্ত করি তাহলে একটি সাধারণ মাস্ক থ্রি লেয়ার সার্জিক্যাল মাস্ক তা ব্যবহার সঠিকভাবে করলো কিন্তু তাতে নিঃশ্বাসে নিতে অসুবিধে হবে এমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয় তা সত্ত্বেও যদি কখনো কারো মনে হয় যে তার একটু অসুবিধা হচ্ছে দয়া করে বাইরে খোলামেলা জায়গায় গিয়ে অল্প সময়ের জন্য আপনি সেটা ঢিলা করে একটু মুক্ত বাতাস সেবন করে আসতে পারেন কিন্তু একটানা অনেকক্ষণ কোনো ক্লোজ সার্কেল ক্লোজ স্পেস সেগুলোতে আপনি মাস্ক ছাড়া থাকবেন না এবং আরেকটি কথা আমি ছাত্রছাত্রী ভাই বোন শিক্ষক শিক্ষিকা সকলকে নিবেদন করতে চাই যে দেখা গেছে যে একটানা যদি মিনিমাম পনেরো মিনিট একটানা মুখোমুখি কথা বলা হয় তাহলে কিন্তু সংক্রমণ একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি সেই কারণে কোনো অবস্থাতেই একটানা পনেরো মিনিটের বেশি কারোর সাথে মুখোমুখি কথা বলা যাবে না কোনো জায়গায় মিটিং মিছিল সমাবেশ একটানা পনেরো মিনিটের বেশি করা যাবে না এটাকে সর্বত ভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এমনকি বহুতল বাড়ি বা আবাসনগুলোতে যারা থাকেন লিফট ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে যদি একাধিক মানুষ একসঙ্গে লিফটে ওঠেন তাহলে চেষ্টা করতে হবে চারজন মানুষ চারদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন সেই ছোটবেলায় বিদ্যালয়ে যেমন শাস্তি দিতেন মাস্টারমশাইরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা সেইটা কিন্তু আবার ব্যাক করে আনতে হবে ওই লিফ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আমি শেষ করি নন্দা ম্যাডাম আমি বিশ্বাস করি এদিন সাময়িক এ আধার কেটে যাবে আবার নতুন সূর্য পূর্ব আকাশে দেখা দেবে প্রয়োজন সক্রিয় সহযোগিতা এবং সদর্থক অংশগ্রহণ এড়িয়ে গিয়ে নয় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমস্যাকে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে লড়াইটা আমাদের করতেই হবে বিজ্ঞান ছাড়া অপবিজ্ঞান দিয়ে কোভিড নাইনটিন মোকাবিলা করা যাবে না ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা কিন্তু আমাদের বড় সৈনিক হতে পারে নিশ্চয়ই অনেক ধন্যবাদ মধুমিতা অনেক ধন্যবাদ কাজল দা
স্যার কে ডেকে নাও স্যার অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমি দেখতে পাচ্ছি প্রফেসর সমিত্র বাসু বসে আছেন হ্যাঁ সমিত্র বাসু ওনাকে ডেকে নাও ওনাকে ইন্ট্রোডিউস করে দাও ওনা ওনার বক্তব্য শুরু করে দাও মধুমিতা হ্যাঁ আপনি শুরু করুন নন্দা দি আচ্ছা welcome dr professor shomitra basu professor basu is presently professor of philosophy in jadavpur university he is an outstanding scholar who loves to keep low prefer low profile which always reminds me of the saying simple living high thinking he is known to me since my college days a brilliant academician down to the earth his area of interest that i am going to share will reveal the fact that he is a thinking academician with an inclination towards social work who has a deep rooted insight along with a sincere inclination towards well being studies a term very few of us are acquainted with resembling to a great extent with social welfare moreover since long he is also providing service in counseling which proves his inclination towards mental health also some of his edited books are aspects of interpersonal communications ethical issues in psychotherapy spirituality and well-being and his area of interest are philosophy and psychology well-being studies and contemporary indian philosophy i on behalf of bhangor mahavidyalaya am so happy to have professor basu with us and hopeful enough that all our audience especially our students will be benefited a lot from his valued articulation welcome shomitra da a very good evening to you আমি আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি না আগে একটু শুনে নি আমি প্রথমে মহাবিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাবো দুটো কারণে ধন্যবাদ জানাবো প্রথমত হচ্ছে আমাকে এখানে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এইরকম একটা বিষয়ে আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে যে এই এই যে ফোরাম এই ফোরামে আমি দেখতে আমি আমার সঙ্গে যিনি কো স্পিকার তিনি ডক্টর কাজল কৃষ্ণ বণিক তার মতো একজন স্পিকারের সঙ্গে একসঙ্গে একটা ফ্লোর শেয়ার করা সেটা ডেফিনেটলি একটা খুবই সৌভাগ্যের কথা সেই কারণে আমি বিশেষ করে আজকে এর আগে বক্তব্য যারা শুনেছেন তারা বুঝতেই পারছেন যে আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না কারণ ঠিক যে কথাগুলো বলা দরকার উনি সেগুলোই বলেছেন সেই প্রয়োজনীয় কথা এবং ওনার কথার মধ্যে আমি আজকে যে আলোচনায় যাব তার অনেকটা বেশ একটা সূত্রপাত হয়ে গেছে সেটাকে ধরেই আমি এগোই আমি আজকে যে বিষয়টা মূলত আলোচনা করতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে যে আমরা আমাদের আশেপাশের যে মানুষগুলো চেনা মানুষগুলো আমাদের প্রতিবেশীদের আমাদের আত্মীয় স্বজনদের হঠাৎ করে যেন বদলে যেতে দেখছি এই ঘটনাগুলো প্রায় খবরের কাগজে আসছে অমানবিক ঘটনা বলে এই রকম শীর্ষক দিয়ে এবং সেই যে ঘটনাগুলো বর্ণনা যখন আমরা দেখছি সেখানে দেখছি কখনো কোনো কোভিড রোগী অথবা কখনো কোনো তার আত্মীয় পরিজন তাদেরকে একটা অদ্ভুত ভাবে তাদের প্রতি আচরণ করা হচ্ছে তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে এক ঘরে করে রাখা হচ্ছে শুধু তাদেরকেই নয় যারা আমাদের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছেন সেই চিকিৎসক যে বন্ধুরা এবং যারা রয়েছেন চিকিৎসা কষায়েরা এবং তাদের যারা সহকর্মী স্বাস্থ্যকর্মী যারা যারা না হলে এই রকম একটা ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয় তারাও যখন বাড়ি ফিরছেন তারা যে একটা শান্তিতে বাড়ি ফিরবেন সেই পরিবেশটুকুও আমরা দিতে পারছি না এইরকম একটা সামাজিক যে অবস্থা আমাদের আছে এইটা তো আমরা জানতাম না হঠাৎ করে এটা কি তৈরি হলো কি করে এটারই একটা আমি যেহেতু আমার ইন্টারেস্ট আমার ফিলোজফি অফ সাইকোলজিতে আমার ইন্টারেস্ট এবং সেইখান থেকে আমি এর একটা অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করব সাইকোলজিক্যাল যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝার চেষ্টা করব আজকে 
যেটা আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে এবং হয়তো আমার আশা করব যে সামাজিক ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করবে এবং আমরা যে আমি যে উত্তরটা খুঁজবো যে এই যে কাজগুলো যারা করছেন তারা কি সত্যিই তাহলে অনৈতিক কাজ করছেন কারণ অনৈতিক কাজ মানে কি সাধারণ ভাবে আমরা দর্শনে যারা বলি তখন আমরা বলি যে যে কাজটা আমি মনে করি আমার প্রতি অন্যের করা উচিত নয় আমি অন্যের কাজ থেকে যে কাজটা প্রত্যাশা করি না সেই ধরনের আচরণ যদি আমি অন্যের প্রতি করি তাহলে আমি অনৈতিক কাজ করছি তাহলে যে মানুষগুলি এখন আমাদের এই যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বা তাদের আত্মীয় পরিজনকে পরিজনের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করছেন তারা ডেফিনেটলি এটা চাইবেন না যে তারা যখন তারা যদি কোনো ক্রমে এই একই অসুখে আক্রান্ত হন তাদের প্রতি আচরণ করা হোক কাজে তারা যেহেতু চাইবেন না তারা অন্যের প্রতি করছেন যে আচরণ তারা নিজেরা চান না নিজের প্রতি হোক বলে তাহলে তারা অনৈতিক আচরণ করছেন এই যে আমাদের তাহলে কি আমাদের যে নৈতিকতার মুখোশ করেছিলাম আমরা এই নৈতিকতার মুখোশটা কি করোনা এসে অন্য মুখোশ করতে বাধ্য করতে করার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার মুখোশটা আমাদের কাছ থেকে একদম খুলে দিচ্ছে ছিঁড়ে নিচ্ছে এইটা আমি বলতে চাইছিলাম আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে হ্যালো আচ্ছা তো আমি সেই জন্য এই এর পিছনে কি মনস্তত্বটা কাজ করছে সেই মনস্তত্বটাকে ধরার চেষ্টা করছি যে মনস্তত্বটা একটা তার সূত্রপাত হচ্ছে ব্যক্তি মনস্তত্বে সেখান থেকে সেটা সমাজ মনস্তত্বে চলে যাচ্ছে কিভাবে এবং কিরম ভাবে আমাদের এই নৈতিকতার ক্ষেত্রটাকে সেটা ক্রমাগত ভাবে আমাদের আক্রান্ত করছে সেটা আমি বোঝার চেষ্টা করব। কাজে আমার আলোচনার মধ্যে ব্যক্তি মানসিকতা সমাজ মন এবং নৈতিকতা এই তিনটা আলোচনার দিকটাই থাকবে কিছুটা কিছুটা আমি অল্প করেই বলবো যতটা সংক্ষেপে সম্ভব পরে যদি কিছু প্রশ্ন উত্তর আসে তখন আলোচনায় আসবো আমি সেখানে এবং এই পুরোটাই এই কোভিড এই আমাদের এই বর্তমানে এই অসুখ কোভিড নাইনটিন এই স্বনাম খ্যাত অসুখের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আলোচনাটা রাখতে চাই অনেকেই বলবেন যে এই যে আচরণগুলি মানুষরা করছে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে প্রতিবেশী মানে প্রতিবেশীরা তারা সবগুলি ভয় করছে করোনার ভয় আমি বুঝতে চাইছি এখানে এটাই যে একটা ভয় সত্যি তো আমরা সকলেই তো নানান রকম ভয়ের মধ্যে আছি করোনাকে কেন্দ্র করে আমাদের এখন প্রধান মানসিক সমস্যার জায়গাটাই হচ্ছে একটা উৎকণ্ঠা অনিশ্চয়তা এবং একটা অসহায়তা বোধ এর মধ্যে আমরা তো আমরা এই যে বোধের মধ্যে রয়েছি এই বোধের মধ্যে তো রয়েছি ভয় ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো জড়িয়ে রয়েছে তাহলে ভয় এমন কি ঘটাচ্ছে যাতে করে আমরা এইরকম আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছি আমি আমরা বলছি এই জন্য যে আহ আমার চেনাশোনা সবাইকে আমি আমরার মধ্যে আনতে চাইছি অনেকেই এটা করছেন না কিন্তু অনেকে করছেন কাজে তাদের মানসিকতার কোথায় তফাৎটা কিভাবে হচ্ছে সেই জায়গাটা যদি ধরার চেষ্টা করি এটাই আমার দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা এবং মনো বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা আজকে তো আমি যেটা বলতে চাই যে যখন দেখুন আমাদের যেমন শরীরের মধ্যে একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে যে শরীরের বাইরে থেকে কোন একটা রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতাটা সক্রিয় হয়ে ওঠে সে চেষ্টা করতে থাকে নিজেকে বাঁচানোর আমাদের মনের ক্ষেত্রেও সেই রকম একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে এটা মনোবিজ্ঞানীরা সবাই স্বীকার করেন এবং এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাটাকে আমরা বলি ডিফেন্স মেকানিজম ডিফেন্ড করে যেটা আমাকে আমাকে প্রতিরক্ষা দেয় ডিফেন্ড করে বলে এটাকে বলা হয় ডিফেন্স মেকানিজম সাইকোলজিক্যাল ডিফেন্স মেকানিজম অনেক রকম ডিফেন্স মেকানিজম আমাদের কাজ করে অনেকভাবেই আমাদেরকে অনেক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়া থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে সেটা এবং যখন বিশেষ করে যখন আমাদের ভয় উদ্বেগ এগুলো এতটা পরিমাণ বেড়ে যায় যে আমাদের সিস্টেম আমাদের সাইকোফিজিক্যাল সিস্টেম আমাদের শরীর মনের যে সংস্থান যার মধ্যে আমরা আছি এই ব্যক্তি মন সে যখন নিজেকে একটা অস্তিত্বের সংকট সে অনুভব করতে শুরু করে তখনই সে এই ডিফেন্স গুলো ব্যবহার করে এই ডিফেন্স গুলো এই নানান রকম যে ডিফেন্স আছে তার মধ্যে এখন সেই ডিফেন্স গুলোকে ব্যবহার করে কি করে যাতে করে তার ভয়টা কমে সে ভয়টাকে কমানোর চেষ্টা করে এবং একটা ডিফেন্স এর কথা বলি যেটা আমি এই মুহূর্তে খুব বেশি কাজ করছে এই দাবিটা আমি করব না শুরুর দিকে করছিল এখন করছে বলে আমার মনে হয় না কিন্তু এখন অন্য ডিফেন্স কাজ করছে যে ডিফেন্সটা কাজ করছিল সেটা কিছু বেশ কিছু মানুষের মধ্যে কাজ করেছে সেটাকে বলে ডিনায়াল অস্বীকৃতি আমরা জানি যে একটা আমরা একটা সময়ে বিভিন্ন দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শুধু আমাদের সমাজেই নয় বিভিন্ন দেশেই এটা এসেছিল এবং যে কোনো জটিল অসুখের ক্ষেত্রে এটা আসে যে ওটা আমার হয়নি আসলে অসুখটা হয়নি 
এটা দেখবেন যে একটা কনসপিরেসি থিওরি বলে একটা থিওরি এখন এসেছে অনেক দেশে এটা মনে করা হচ্ছিল যে এখন অনেকে মনে করছেন যে আসলে এটা একটা কোনো জটিল অসুখ নয় এটা একটা রাষ্ট্রের একটা ষড়যন্ত্র আন্তর্জাতিক একটা ষড়যন্ত্র এটা হচ্ছে অসুখটাকে অস্বীকার করা এটা একটা ডিফেন্স কিন্তু আসলে নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে বোঝানো যে এটা আসলে একটা বড় কিছু অসুখ নয় তুমি ঠিক ঠিকই আছো অত কিছু ভেবো না এই বলে নিজেকে আশ্বস্ত করা কিন্তু আমরা যদি এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের যারা মেইন স্ট্রিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী তাদের কথার আস্থা রাখি এবং ডক্টর বণিক যে কথাগুলো বলে গেলেন সেগুলোর উপরে আস্থা না রাখার কোনো কারণ নেই যেগুলো সম্পূর্ণ গবেষণা ভিত্তিক তার উপর যদি আস্থা রাখি তাহলে আমরা জানি যে এই মুহূর্তে একটা অসুস্থতা অসুখ আমাদের কাছে আমাদের আক্রমণ করেছে এবং সেটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই সেটার স্বভাব চরিত্র সেই করোনা ভাইরাসের পুরো চরিত্র আমরা এখনো আমরা বুঝতে পারিনি সেটা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে অনেক সময় লাগার কথা লাগে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে বলে অনেক তাড়াতাড়ি বুঝছি কিন্তু আরো আগেকার কালে হলে আগের বার যখন স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল তখন বুঝতে তো আরো অনেক সময় লেগেছে তো এখন আর একটু তাড়াতাড়ি হবে হয়তো ভ্যাকসিন সেই জন্য একটু তাড়াতাড়ি আমরা পাবো সেই আশা হয়তো আমরা করতে পারি কিন্তু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে তাহলে অবস্থা তাহলে এই ডিনায়াল এক কিছু মানুষের মধ্যে কাজ করেছে অসুখটা আমার হয়নি তা অনেকে যাদের আমরা জানি যখন কাউকে ডায়াগনোস করা হয় ক্যান্সার বলে তিনি প্রথমে স্বীকারই করতে চান না যে তার হয়েছে এটা একটা অস্বীকৃতির অবস্থা থাকে কিন্তু আমি যে প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেখানে এই ডিফেন্সটা কাজ করছে না সেখানে অন্য তিনটে ডিফেন্স কাজ করছে ডিফেন্স মেকানিজম একটা ডিফেন্স মেকানিজম এর নাম হচ্ছে ডিফায়েন্স ডিফায়েন্স মানে হচ্ছে অমান্য করা আমরা আমাদের দেখবেন একটু খেয়াল করবেন এই যখন বাজার দোকানে যাবেন দেখবেন যে যারা বাজারের ঘাটে এসেছেন তাদের অনেকেই মাস্কটা হয়তো ভয় পরেননি অথবা মাস্কটাকে এমন ভাবে ঝুলিয়ে রেখেছেন যেটা না পরারই সামিল তারা কি করছেন তারা আসলে এই ডিফেন্সটাকে ব্যবহার করে করোনা ভাইরাস আমাদের উপরে যে প্রভাবটা ফেলেছে যে একটা প্রচন্ড একটা মাধ্যমে আমাদের বাঁধতে চাইছে সেটাকে উপেক্ষা করতে চাইছে সেটাকে অমান্য করতে চাইছে তারা নিজেরা জানেন না কিন্তু এটা এই ডিফেন্স গুলো যখন কাজ করে আমরা সচেতন ভাবে এটাকে বুঝতে পারি না যে এটা কাজ করছে কিন্তু এরা এইভাবে কাজ করে এবং সে কাজ করছে বলে তাহলে এখন কি দাঁড়াচ্ছে যে করোনা ভাইরাস কিভাবে আমার আক্রমণ করছে দেখুন করোনা ভাইরাস আমার আমার যে স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করা আমার স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করা সেটাকে আটকে দিচ্ছে লকডাউন আটকাচ্ছে এমনটা শুধু নয় ভাইরাসের যে ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই যে এস এম এস সেই এস এম এস এর মধ্যে একটা পর্যায়ে তো প্রথম তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমাকে ডিস্টেন্স মেনটেন করতে হবে আমি আমার ইন্টিমেসির যে চাহিদা ইন্টিমেসির যে স্বাধীনতা আমি চাইছি আমি আমার বন্ধুর গলায় হাত দিয়ে বসে গল্প করব এই স্বাধীনতাটা পাচ্ছি না আমি আমার আত্মীয় পরিজনের বাড়িতে গিয়ে স্বাধীনভাবে কথা বলবো এই স্বাধীনতাটাকে বাধা দিচ্ছে করোনা ভাইরাস এবং যখনই আমাদের স্বাধীনতা এভাবে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে আমাদের মধ্যে একটা চাপ তৈরি হতে থাকে এবং সেই চাপটা সাংঘাতিক ভাবে আমাদের যখন ভাবিয়ে তোলে তখন আমরা এই ডিফেন্স গুলো ব্যবহার করতে শুরু করি অনেক সময় আমরা অমান্য করার দিকে চলে যাই এখন আমরা এই অমান্য করার ডিফেন্সটাকে ব্যবহার করছি এবং এই ডিফেন্স যেহেতু এই এই এখনকার যে ডিফেন্স গুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো আমি এই কথাগুলো বলছি এটার ভিত্তিতে যে কিছু মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে যখন আমরা এই লকডাউনের পিরিয়ডে ছিলাম আমাদের কিছু অনলাইন কাউন্সেলিং এই সার্ভিস গুলো যখন দিতে হচ্ছিল সে সময় আমরা দেখেছি এই ব্যাপারটা এবং সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে যখন কথা বলতে যাই তখন দেখতে পাই এই কারণ তাদের যখন মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে তুমি মাস্কটা কিন্তু ঠিক মতো পরো নি তখন তারা বলছে হ্যাঁ আর আসলে ব্যাপারটা কি জানেন তো ঘরে কতক্ষণ আর করে থাকা যায় হ্যাঁ তাই জন্য একটু খুলে রাখছি তারা জাস্টিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু ডিফেন্স ব্যবহার করছেন আসলে অমান্য করছেন নিজের নিজের অজান্তেই নিজের স্বাধীনতাটাকে ছিনিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন এবং এই যে করছেন এটার মধ্যে দিয়েও তিনি কিন্তু একটা অনৈতিক কাজ করছেন তার অজান্তে কি অনৈতিক কাজটা করছেন কাজটা হচ্ছে তিনি এমন হতেই পারে যে তার মধ্যে ঠিক একটা প্রি সিমটমেটিক অবস্থা রয়েছে তা যদি থাকে তাহলে কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে তার যে কথা বার্তা তিনি যখন চিৎকার করে কোনো কথা বলছেন অন্যের কাছাকাছি গিয়ে কথা বলছেন তার থেকে আর একজন আক্রান্ত হতে পারে অন্যের যে শারীরিক কোনো অসুস্থতা বা মানসিক অসুস্থতার কারণ হওয়া কারুর অসুস্থতার কারণ হওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই কাজে সেই কাজটা যখন আমরা করি তখন কিন্তু আমরা অনৈতিক কাজ করছি এমন এটা নৈতিকতার রীতি বিরোধ বিরোধী আমরা চাই না যে কেউ আমাকে অসুস্থ করে তুলুক সেই জন্য আমি চাইতে পারি না আমি কাউকে অসুস্থ করি সুতরাং এটা অনৈতিক কাজ কিন্তু এই মানুষজনেরা যারা নিজেদের অজান্তেই 
শুধু এই ডিফেন্সটা ব্যবহার করছেন বলে এই ডিফেন্সের বশবর্তী হয়ে নৈতিকতার নিয়মটাকেও লঙ্ঘন করে ফেলছেন এবং তারা কিন্তু জানেন না যে তারা তারা নিশ্চিতভাবে যদি কখনো জানতে পারেন যে তার জন্য আরেকজন অসুস্থ হয়েছেন তারা নিশ্চিতভাবে খুব কষ্ট পাবেন কারণ তারা তখন বলবেন আমি তো বুঝতে পারিনি যে আমার তো সর্দি কাশি তখন ছিল না তাহলে কি করে অসুস্থ হলো আমি তো বুঝতেই পারিনি কিন্তু আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে যে প্রি সিমটমেটিক অবস্থায় যদি থাকেন সেই সময় কিন্তু তার থেকে আরেকজনের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হতে পারে অতএব আমাদের সাবধান হতে হবে কিন্তু এই সাবধানতাটা আমরা মানতে পারছি না এই এই যে ডিফেন্সটা ডিফায়েন্স এর ডিফেন্স আমাদের মানতে বাধা দিচ্ছে আরেকটা ডিফেন্স যেটা এখানে কাজ করছে যেটা এই আমাদের সরাসরি ভাবে অন্যকে আক্রমণ করার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা ডিসপ্লেস করছি ডিসপ্লেসমেন্টটা কিরকম করে একজন কার ওপর ধরুন আপনার প্রচন্ড রাগ হয়েছে আপনি সেই রাগটা প্রকাশ করতে পারতেন না তখন আপনার রাগটা গিয়ে পড়ে অন্যের ওপরে অন্য কিছু যে দুর্বল যার উপরে রাগ প্রকাশ করা যায় সেটাকে বলে ডিসপ্লেসমেন্ট অনেক সময় আমাদের অজান্তে অনেক জায়গায় ডিসপ্লেসমেন্ট কাজ করে জানেন তো যখন আমরা দেখেছি মনোবিজ্ঞানের কাজ করতে গিয়ে যে মানসিক স্বাস্থ্যের কাজ করতে গিয়ে রাদার বলি যে অনেক সময় বাবা মা পড়াশোনার জন্য প্রচন্ড চাপ দেন এই চাপের ফলে বাবা মায়ের উপরে একটা রাগ হতে শুরু শুরু করে ছেলে মেয়েদের শিশু বিশেষ করে যারা শিশু কিশোর তাদের এবং সেই চাপটা তখন বাবা মার উপরে সেই রাগটা তারা প্রকাশ করতে পারে না সেই রাগটা গিয়ে পরে তার পড়াশুনোর উপরে এবং ফলে সে পড়াশুনো ক্রমাগত অমনোযোগী হয়ে পড়তে শুরু করে এটা কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট হলো আসলে সে নিজে বুঝতেও পারছে না যে কেন মনোযোগ দিতে পারছে না কিন্তু আসলে পড়াশুনোর সঙ্গে প্রতি তার একটা আক্রোশ জন্মে যাচ্ছে পড়াশুনোর জন্য বাবা মার উপর রাগ হচ্ছে বাবার উপর রাগ করতে নেই অতএব পড়াশুনোর উপরে এই রাগটা ট্রান্সফার্ড হয়ে যাচ্ছে এই যে ট্রান্সফার হয়ে যাওয়া একটা ইমোশন অন্য যে অবজেক্টের প্রতি হওয়ার কথা সেখানে না হয়ে যখন অন্য অবজেক্টের প্রতি ট্রান্সফার্ড হয়ে যায় সেটাকে আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট বলি এবং এই ডিসপ্লেসমেন্টটা আমাদের এই করোনা পরিস্থিতিতে সাংঘাতিক ভাবে কাজ করছে করোনা আমাদের করোনার উপরে আমাদের রাগ কিন্তু করোনা একটা অদৃশ্য শত্রু করোনা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তার উপরে আমি রাগটা ফলাবো কি করে এই রাগের সঙ্গে আমি লড়বো কি মানে রাগটাকে আমি তার প্রতি যদি ডাইরেক্ট করতে হয় কিভাবে করব আমি জানি না এখনো তাকে তো আমি মেরে ফেলতে পারি না তাকে আমি সরাসরি আক্রমণ করতে পারছি না ফলে আমাদের আক্রমণের অভিমুখ হয়ে যাচ্ছে সেই সেই অসুস্থ মানুষরা অথবা তাদের পরিবারের লোকেরা যারা এই করোনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কারণ আমরা তাদেরকে এই করোনার প্রতিভু বলে ধরে নিচ্ছি ফলে আমি তাদেরকে আক্রমণ করি আমি নিজের অজান্তেই কিন্তু করছি আমি যে তাদেরকে প্রতিভু বলে ধরে করতে তা নয় যারা এই তথাকথিত অনৈতিক কাজ করছেন যারা বলছেন যে তারা এইরকম ভাবে প্রতিবেশীদের আক্রমণ করছেন অসুস্থ প্রতিবেশীকে তার বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসছেন তার জল কল সব বন্ধ করে দিচ্ছেন দোকান পাঠ করা তাদের কাছে কোনো খাবার পৌঁছে দেওয়া দূরস্থান তার কেউ পৌঁছতে গেলে তাকে টোন্টি ফিরি করছেন তারা কিন্তু এই যে অনৈতিক কল্প করছেন তাদের যদি জিজ্ঞেস করেন যে এইটা তো অনৈতিক করছো কেন তারা বলবে আমরা অনৈতিক কাজ করছি না কারণ যে কোনো ডিফেন্স ব্যবহার যখন আমরা করি না আমরা সবসময় একটা র্যাশনালাইজ করি সেটাকে যখন সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে এক্ষেত্রে নৈতিকতার ডিফেন্সটাই তারা ব্যবহার করবে তারা কিন্তু বলবেন যে আসলে আমরা চাই না যে অসুখটা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক তাই জন্য আমরা চাইছি যে ওরা যেন বাড়ির বাইরে না বেরোন ওদের কাছে কেউ না যায় সেই জন্য ওদেরকে এক ঘরে করছি অর্থাৎ তারা যেন একটা ইউটিলিটেরিয়ান মানে একটা উপযোগিতাবাদী মানসিকতা নৈতিকতার বোধ থেকে কাজ করছেন কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখবেন সেটা আসলে ঠিক কথা নয় তার কারণ তারা এই যে কাজটা করছেন এই কাজটার ফলে যে অনেক মানুষের সত্যি উপকার হচ্ছে এটা কিন্তু আদৌ নয় কেন উপকার হচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে যে দেখবেন যে এইরকম আচরণ যে অঞ্চলগুলো হতে থাকছে যে অঞ্চলগুলো এই রকম আক্রমণাত্মক কাজ বেশি ঘটবে সেই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে রোগটা লুকিয়ে রাখার প্রবণতাটা বাড়বে সেখানে সর্দি কাশি হলে সে কাউকে বলবে না জ্বর হলে কাউকে ভয় বলবে না কারণ যদি বলি যদি টেস্ট করি যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে তো আবার প্রতিবেশী আমাকে আক্রমণ করবে কাজে তারা ভয় পাচ্ছেন ফলে আমরা এই অসুখ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে গিয়ে ভুল করে আমাদের 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 মধ্যে ডিফেন্সটা যে কিভাবে কাজ করছে বুঝতে না পারার জন্য আমরা কিন্তু অসুখটাকেই অসুখের সাহায্য করে ফেলছি অসুখের প্রসারে অনেক সময় কন্ট্রিবিউট করে ফেলছি এই জায়গাটা আমাদের খুব সতর্ক হওয়া দরকার আছে যে এই ডিফেন্স মেকানিজম আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেমন ভাবে ডিসপ্লেসমেন্ট যদি হতে থাকে আপনার করোনার প্রতি রাগ 
এবার বাড়ির কারুর উপরে যদি সেটা বর্ষিত হতে শুরু করে আপনি যদি ক্রমাগত দেখেন আমি আপনি ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছেন এবং ইরিটেটেড ইরিটেশনটা অ্যাঙ্গার হিসেবে কারুর প্রতি এক্সপ্রেসড হচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে এটা কিন্তু আপনি হয়তো একটা ডিসপ্লেসমেন্ট করছেন এই করোনা পরিস্থিতিতে যদি সেটা হয় আপনার যখন দমবন্ধ লাগছে সেই দমবন্ধ ভাবটা কাটানোর উপায় এটা নয় যে বাড়ির অন্য কারুর উপরে রাগারাগি করা এটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন ডিসপ্লেসমেন্ট কাজ করছে তেমনি সোসাইটির ক্ষেত্রে এটা কাজ করছে কেন এইরকম সোসাইটির ক্ষেত্রে এসে যাচ্ছে কারণ আমরা এটা একটা তো সোশ্যাল ফেনোমেন এখন এই অসুখটা সবাইকে সমান ভাবে সাইকোলজিক্যালি এফেক্ট মানে সবাইকার এই অ্যাসপেক্ট গুলোকে এফেক্ট করছে আমরা প্রত্যেকে উৎকণ্ঠিত আমরা প্রত্যেকে অসহায় বোধ করছি এবং প্রত্যেকেই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে আমরা জানি না কতদিন আমাদের এটা সহ্য করতে হবে ফলে একটা অবসাদের দিকে আমরা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছি এবং ডাক্তারবাবু বলছিলেন যেখানে যে অনেকেই আত্মহত্যার দিকে চলে যাচ্ছে এবং মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে এর পরে একটা সময় হয়তো আসবে যখন আমরা এই করোনা চলে যাবে কিন্তু এর প্রভাব থেকে আমাদের বাঁচতে বেরিয়ে আসতে অনেকটা সময় লাগবে সত্যি করে এই ভাবনার বিষয় কিন্তু আমরা যদি ডিফেন্স গুলো সম্বন্ধে সতর্ক হই সচেতন হই এবং কিছু ব্যবস্থা নিতে পারি তাহলে হয়তো এখন থেকে আমরা সুস্থতার পথে যেতে পারবো সেই কারণেই আজকে আমার বক্তব্য তৃতীয় ডিফেন্সটার কথাই বলি তৃতীয় ডিফেন্সটার নাম হচ্ছে রিগ্রেশন রিগ্রেস করে যাওয়া রিগ্রেস করে যাওয়া মানে পিছিয়ে যাওয়া বলবো আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে ছোটবেলায় শৈশবের কথা যদি দেখি ছোটবেলায় আমরা কিন্তু আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রথম থেকে ব্যবহার করি না আমরা আবেগকে ব্যবহার করি ইমোশন কে ব্যবহার করি বেশির মাত্রা এবং ইমোশন ভিত্তিক চিন্তা ভাবনা করি এই ঠিক সেমনি করেই এবং আমাদের চিন্তা ভাবনাটা ক্রমাগত মানে যুক্তি বোধ ভিত্তিক হয়ে ওঠে কিন্তু একটা সময় এগিয়ে আসার পরে একটা বয়স বাড়ার পরে তো ঠিক তেমনি করেই এই যখন রিগ্রেশন হয় আমরা আমাদের এই যুক্তি বোধ থেকে ক্রমাগত সরে যেতে শুরু করি যুক্তি বোধ থেকে সরে যাওয়া সরে যাওয়া মানে হচ্ছে কি যুক্তি বোধ থেকে সরে যাওয়া মানে একদিকে যেমন এটার মানে হচ্ছে যে আমি বিচারটা হারিয়ে ফেলতে শুরু করি যে আমার যখন কোনো জায়গাতে রাগ হচ্ছে তার প্রতি রাগ করতে হবে সেটা বিচার হারিয়ে যাবে ঠিক তেমনি ভাবেই আমি এবং আমার কি করতে হবে সেই বিচারটা হারিয়ে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে আমার আরেকটা বিচার হারিয়ে যায় যে বিচারটা হচ্ছে যে মানে আমি আমার র্যাশনালিটি দিয়ে র্যাশনালিটি দিয়ে চলাটাকে হারিয়ে ফেলতে শুরু করি এবং তার ফলে ক্রমাগত আমরা র্যাশনাল রাস্তায় না থেকে মানে যুক্তিবাদের পথে না থেকে আমরা ক্রমাগত কুসংস্কারের পথে অন্ধবিশ্বাসের পথে হাঁটতে শুরু করি এই ডিফেন্সটা এখন ভীষণভাবে কাজ করছে আপনি খেয়াল করুন আপনি দেখবেন যে যারা এই ডাক্তারবাবুদের আক্রমণ করছে যারা নার্সদের আক্রমণ করছে স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রমণ করছে তাদের ক্ষেত্রে এই ডিফেন্সটা বিশেষভাবে কাজ করছে কারণ শুধু তারা এই অসুখ ছড়িয়ে পড়ার ভয় পাচ্ছে নেই না তারা কি করে ভুলে যাচ্ছেন যে এই মানুষগুলোকে আঁকড়ে ধরেই আমায় বাঁচতে হবে তাদের যুক্তিবোধ কাজ করছে না তারা ভুলে যাচ্ছেন যে আমার বাড়িতে আমার পাড়ায় যিনি ডাক্তারবাবু আছেন যিনি যদি হাসপাতালে থাকেন হাসপাতালে কাজ করেন আমার পাড়ায় কোনো অসুবিধা হলে সেই ডাক্তারবাবুর সাহায্য আমি পাবো তারা ভুলে যাচ্ছেন কারণ যুক্তিবোধ কাজ করছে না তার রিগ্রেশনের যে ডিফেন্স পিছিয়ে যাওয়ার মানসিকতার যে ডিফেন্স সেই ডিফেন্স কাজ করছে এবং এই পিছিয়ে যাওয়ার মানসিকতার হাত ধরেই আমরা তাদেরকে ডাক্তারবাবু এদেরকে ক্রমাগত আক্রমণ করে ফেলছি এবং দোহাই দিচ্ছি যে করোনা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য করছি এটা এই ডিফেন্সের বশবর্তী হয়ে আমরা অনৈতিকতার পথে চলে যাচ্ছি অন্যদিকে আমরা ডিফেন্সের বশবর্তী হয়ে ক্রমাগত কুসংস্কারের পথে চলে যাচ্ছি অন্ধবিশ্বাসের পথে চলে যাচ্ছি আপনারা করোনা মাতার পূজার কথা শুনেছেন আপনারা দেখছেন এরকম মানে বিশ্বাস মানুষ করতে শুরু করেছে যে নানান রকম পুজো অর্চনা করে জাগজক্য করে এই করোনাকে করোনার হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারবো বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করলে অসুবিধে নেই কিন্তু বিশ্বাস তাকে কার্যকরী করার সময় আপনি কি করছেন ব্যক্তিগত স্তরে না রেখে সেটাকে সামাজিক স্তরে নিয়ে আসছেন যজ্ঞটাকে একটা পাবলিক যজ্ঞে পরিণত করছেন সেখানে অসংখ্য লোকের ভিড় হচ্ছে এবং সেই অসংখ্য লোকের মধ্যে আজকেও টিভিতে আমরা দেখেছি একাধিক অনুষ্ঠান হচ্ছে যেখানে অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করতেন না সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর তো প্রশ্নই নেই কাজে সেখানে কিন্তু আপনি করোনার সহায়তা করছেন করোনার থেকে আপনি আপনার অজান্তে এই ডিফেন্সের বশবর্তী হয়ে রিগ্রেশন নামক ডিফেন্সের বশবর্তী হয়ে বোধ বুদ্ধি হারিয়ে কুসংস্কারের রাস্তায় চলে যাচ্ছেন 
আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি কোন ধর্ম বিশ্বাস করে আপনি আপনার নিজেকে ভালো রাখতে চান সে বিশ্বাসটা আপনার আপনার মধ্যে রাখুন সেটাকে যদি আপনি এখন পাবলিক করতে যান পাবলিককে ডেকে এনে বলতে যান পাবলিকের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠা বসা করে সেটাকে প্রচার করতে যান সেটাতে কিন্তু আপনি করোনার মোকাবিলা না করে করোনার হাতে হাত ধরে করোনাকে ডেকে আনছেন এখানে আপনাকে সাবধান হতে হবে কাজে এইরকম যে ডিফেন্স গুলো যারা কাজ করছে ডিফেন্স গুলোর বশবর্তী হয়ে আমরা মানসিক ভাবে আমরা ক্রমাগত অনৈতিকতার পথে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই অনৈতিকতার জায়গায় আমরা আরো কিছু সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছি শুধু ডিফেন্সের বশবর্তী হয়ে নয় অন্য দিক থেকেও সেটা আমরা যারা আমি যে আমি নিজেকেও তার মধ্যে রাখছি হয়তো এই যে যারা অনৈতিক আচরণগুলো করছেন যা যিনি ধরুন আক্রমণ করছেন প্রতিবেশীকে যে মানুষগুলো এসে প্রতিবেশীকে আক্রমণ করছেন ডাক্তারবাবুদের আক্রমণ করছেন অথবা যে মানুষগুলি বাজার হাটে এই মাস্ক ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছেন আমি যখন বুঝতে পারছি তারা অনৈতিক কাজ করছেন যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা কি তার কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা করছি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছি প্রতিরোধ করা মানে এই নয় যে জোর করে তাকে মাস্কটা পরিয়ে দিচ্ছি তা নয় আমরা কি তাকে গিয়ে বোঝাতে চাইছি তাকে যদি তাকে যদি তার এই ডিফেন্সের বাইরে আনতে হয় তাকে বোঝাতে হবে আমরা কি সত্যি ভাবছি যে তাকে বোঝানো দরকার গিয়ে আমরা কি বোঝানোর জন্য আমি জানি একা একা আমরা পারবো না আমরা কি দলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছি যে দলবদ্ধ হয়ে তাকে গিয়ে বোঝাই আমরা পাড়ায় পাড়ায় কি এরকম গ্রুপ তৈরি করেছি যারা এই সচেতনতা প্রসারে কাজ করবে যখন করছি না যখন সেই কাজটা আমরা করছি না আমরা কিন্তু নিজেরা হাহুতাস করছি আমরা আশঙ্কিত হচ্ছি যে এই লোকগুলি মাস্ক ছাড়া ঘুরছে এতে করোনা প্রসার হচ্ছে এতে হয়তো আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ব আমাদের অসুবিধে হবে যারা এরকম অনৈতিক কাজ করছে অন্যকে আক্রমণ করছে আমরা বলছি এরা অনৈতিক কাজ করছে আমরা বলছি চিচি এরা কেন করছে কিন্তু ওইটুকুই চিচিটা আমরা আলাদাভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি মনে মনে বলছি বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে হয়তো বন্ধু বান্ধবকে ফোনে বলার সময় বলছি দেখেছো সমমনস্ক মানুষকে এটুকুই বলছি কিন্তু তার বেশি কিছু করছি না এই না করাটা এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তা যে নিষ্ক্রিয়তাটাকে আমি বলবো নিষ্ক্রিয় অনৈতিকতা এখানে এই নিষ্ক্রিয় অনৈতিকতা স্টিকার আমরা হয়তো অনেকেই কেন অনৈতিকতা বলছি তার কারণ কোন অনৈতিকতাকে সমর্থন করাটাও অনৈতিকতা আমরা নিষ্ক্রিয় থাকছি মানে এক অর্থে আমরা এই অনৈতিকতার একটা সমর্থন যুগিয়ে দিচ্ছি যে মানুষগুলো এই কাজ করছে তাদেরকে তো এমনিতে দেখবেন অনেকেই সমর্থন করছে মাস্ক ছাড়া লোক ক্রমাগত বাড়ছে মাস্ক পরা লোকের সংখ্যা মাস্ক পরা লোকে অনুসরণ করছে না মাস্ক ছাড়া লোককে যে অনুসরণ করছে মাস্ক খুলেই বাজার ঘাট করতে যাচ্ছে সবজি বিক্রি করছে মাছ বিক্রি করছে আমরা তাদের কাছ থেকে কিনছি কিছুই বলছি না তখন আসলে আমরা নিষ্ক্রিয় ভাবেই এই অনৈতিকতার শরিক হয়ে যাচ্ছি এবং এই অনৈতিকতার শরিক হওয়ার ফলে তারা একটা সমর্থন পেয়ে যাচ্ছে তারা একদিকে সক্রিয় সমর্থন পাচ্ছে একদিকে নিষ্ক্রিয় সমর্থন পাচ্ছে সক্রিয় সমর্থন অন্যদিকে ডাক্তারবাবুও বলছিলেন রাজনৈতিক দলগুলোর যে আচার আচরণ এখন হঠকারী যে কাজকর্ম কিছু কিছু কাজ যেভাবে তারা যেভাবে তারা বিভিন্ন আন্দোলন পরিচালনা করতে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই হঠকারী পদক্ষেপের জন্য তারা সমর্থন পেয়ে যাচ্ছেন যে এরা যদি করতে পারে আমাদের যারা নেতৃস্থানীয় তারা যদি করতে পারেন আমরা কেন নই তারা যদি এক জায়গায় জড়ো হতে পারেন আমরা কি অপরাধ করলাম ফলে তারা অপরাধটা বুঝতে পারছেন না এই যে এই যে সমস্যাগুলো এই নৈতিকতা বোধটা তাহলে হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কিন্তু এই অনৈতিকতার সমর্থন অনৈতিকতাকে সমর্থন সমাজের সমর্থন এসে যাচ্ছে এটা অত্যন্ত আশঙ্কার তো এখন তাহলে কি করণীয় করণীয়টা আমি যেহেতু ডিফেন্সের দিক থেকে এই অনৈতিকতার ব্যাখ্যা করছি আমি বলবো যে আমাদের করণীয় হচ্ছে এই যাতে করে এই ডিফেন্সের বাইরে আমরা আসতে পারি তার চেষ্টা করা কিভাবে আমরা ডিফেন্সিভ হওয়াটা আটকাতে পারবো এ দুটো স্তরে করা যাবে একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্তরে ব্যক্তি স্তরে আমরা এটা চেষ্টা করতে পারি কিরকম করতে পারি প্রথম কথা নিজের ক্ষেত্রে নিজের যে আবেগগুলো সে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রথম যেটা দরকার সেটা হয়তো আবেগকে চিহ্নিত করুন আবেগটাকে স্বীকার করুন আপনার ভয় করছে নাকি আপনার ভীষণভাবে অসহায় লাগছে না আপনি অবসন্ন বোধ করছেন বিষণ্ন বোধ করছেন অনিশ্চয়তার উদ্বেগ হচ্ছে কি হচ্ছে আপনার সেটাকে আপনি চিহ্নিত করুন প্রথম কথা সেটাকে স্বীকার করুন স্বীকার করলে কি হবে আপনি তাহলে ওটাকে আর ডিফেন্সের ডিফেন্সিভ হয়ে যাচ্ছেন না ওটার প্রতি ডিফেন্সিভ হচ্ছে যখন আমরা অস্বীকার করি যতক্ষণ আমরা স্বীকৃতির মধ্যে আছি ততক্ষণ কিন্তু ডিফেন্স কাজ করবে না সেই জন্য প্রথমে স্বীকার করুন স্বীকার করলে আপনি ডিফেন্স থেকে বেরিয়ে আসার পথে একটা পা ফেললেন 
দ্বিতীয়ত এবারে আপনি কি করবেন আপনার এই অনিশ্চয়তাকে কাটাবেন কি করে আপনার এই উদ্বেগকে কাটাবেন কি করে তার জন্য অনেক রকম কৌশলের কথা যারা মনোবিজ্ঞানী তারা বলেন আমি একটা দুটোর কথা এখানে বলি মানসিক স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে আমি বলছি সেখানে যে প্রথম আপনি যেটা করুন সেটা হচ্ছে যে আপনার আপনার নিজের সেন্স অফ কন্ট্রোল আপনার কন্ট্রোলের যে অনুভব সে কন্ট্রোলের অনুভবটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য যা কিছু করার সেটা করুন কন্ট্রোলের অনুভব আসলে এই সময় এই করোনা করোনা কালে আমরা ক্রমাগত বোধ করছি যে আমাদের কন্ট্রোল চলে যাচ্ছে আমাদের নিজেদের ওপর থেকে কন্ট্রোল নেই করোনা সবকিছু কন্ট্রোল করছে এই জায়গায় আমাদের কি করতে হবে আমরা যদি করোনার হাত থেকে কন্ট্রোলটাকে খানিকটা ছিনিয়ে নিতে পারি তার জন্য আমাদের সেন্স অফ কন্ট্রোল যেটা আমাদের যে কন্ট্রোলের বোধ সেই বোধটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে কিভাবে ফেরাবেন তার প্রথম পদক্ষেপটা হচ্ছে শারীরিক আপনি প্রত্যেক দিন কিছুটা শারীরিক যে কোনো ব্যায়াম অল্পক্ষণের হলেও করুন অন্য কিছু না পারেন শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন গভীরভাবে শ্বাস নিন আস্তে আস্তে শ্বাস পরিত্যাগ করুন এতে কি হবে এতে আপনার আপনি যে নিজের ইচ্ছে করে কি কি কাজ করতে পারছেন সেই বোধটা আপনার মধ্যে আসবে এবং শরীরের এই ব্যায়ামের ফলে অ্যাংজাইটি অনেকভাবে হ্যান্ডেল হয় আমাদের ভেতরে যে যে হরমোনস গুলো সিক্রেটেড হলে অ্যাংজাইটি ডিল করতে সুবিধে হয় অ্যাংজাইটিকে মোকাবিলা করতে সুবিধে হয় উদ্বেগকে মোকাবিলা করা যায় সেক্ষেত্রে এই ব্যায়াম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম এবং শরীর শারীরিক ব্যায়াম সেটা সাহায্য করে আপনি ভাবছেন মানসিক স্বাস্থ্য কর্মী শরীরের কথা বলছে আসলে শরীর মন এরকম তো আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন নয় মনটা তো শরীরের মধ্যেই প্রথিত হয়ে রয়েছে কাজেই আপনাকে শরীরের মধ্যেই মনের উৎস যেহেতু মানে রয়েছে যেহেতু সেহেতু শরীরটাকে আগে কবজায় আনুন খানিকটা আপনি নিজেকে সুস্থ বোধ করুন নিজেকে বলুন আমি এখনো ঠিক আছি আমি আমার করোনা হয়নি কাজে আমি ঠিক থাকতে চাইছি ঠিক থাকার চেষ্টা করছি এইটা নিজেকে আশ্বস্ত করুন এভাবে নিজেকে যখন বলবেন এবং আমার বাড়ির সবাই এখনো ঠিক আছে যারা ঠিক আছেন যে সব পরিবারে তাদেরকে বলছি নিজেকে এটা বলুন যে আমি ঠিক আছি আমি ঠিক থাকতে চাই এইবারে ঠিক থাকার জন্য আর কি করণীয় আছে আমার এবারে আপনি ভাবুন যে আপনার যখন উদ্বেগ হচ্ছে কি নিয়ে উদ্বেগ হচ্ছে সেটাকে চিহ্নিত করুন উদ্বেগের বিষয়টা এবং সেটা কাটানোর জন্য কি করা যায় আদৌ পরিস্থিতির মধ্যে কি কি পরিবর্তন হলে সেই উদ্বেগ আপনার একটু কমবে সেটা একটু ভাবুন তো আমি ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদের জন্য আমি এটুকু বলতে পারি ধরা যাক ছাত্রছাত্রীদের একটা উদাহরণ দিই যে পড়াশুনো হচ্ছে না পড়ায় মন দিতে পারছি না প্রচন্ড উদ্বেগ হচ্ছে পরীক্ষা যদি আসে বা আমি পিছিয়ে যাচ্ছি পড়াশুনোয় কি করো এ প্রচন্ড উদ্বেগ হচ্ছে এটা যদি উদ্বেগ হয় তাহলে উদ্বেগটা কাটাবো কি করে উদ্বেগটা কাটানোর জন্য প্রথমে উদ্বেগের বিষয়টা কি তাহলে আমার অমনোযোগ মনোযোগের অভাব হচ্ছে তাহলে মনোযোগ বাড়ানোর জন্য কি করণীয় সেটা জানতে হবে পরিবেশটার মধ্যে কি বদল হলে আমি কি করতে পারলে মনোযোগ একটু আসবে সেটা ভাবার চেষ্টা করা আর কিছু কিছু জিনিস আমরা কিন্তু জানি মনোযোগের ক্ষেত্রটাকে ধরে একটুখানি বলে দিই যে প্রথমত আমরা যদি এটা চেষ্টা করি যে পড়তে বসার আগে পড়তে বসার আগে পড়তে বসে গেলাম একটা বই নিয়ে তাতে কিন্তু মনোযোগ দেওয়া যাবে না একটু মনটাকে স্থির করার চেষ্টা করি কিভাবে স্থির করব পড়তে বসার সময় মনোযোগের যদি অভাব হয় স্থির করার জন্য একটু নিজের দিকে নজর আনা যে আমার কিভাবে একটা ব্যায়ামের কথা বলি একটা নজরের কথা বলি একটা এক্সারসাইজ একটা নিজের দিকে তাকানোর জন্য নিজে মনে মনে ইংরেজিতে যদি আমরা বলি এ থেকে ই মনে মনে ভাব এ বি সি ডি ই এবার উল্টো দিক থেকে সেটাকে একবার ভাব ই ডি সি ডি এ হ্যাঁ এরকম ভাবে ক্রমাগত অ্যালফাবেটটাকে দুটা চারটে করে বাড়িয়ে সাত আটটা অব্দি নিয়ে গিয়ে উল্টো দিক থেকে ভাবার চেষ্টা করা এতে মনোযোগটাও একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে পারে এইটা এই এরকম একটা ছোট্ট ব্যায়াম করার পরে আমি ব্যায়ামটা আরেকবার বলছি যে আমি ধরা যাক যে আমি যদি এবিসিডি বলতে পারি আমি সংখ্যা দিয়ে বলতে বলবো না অ্যালফাবেট দিয়ে এবিসিডি ইংরেজি অ্যালফাবেট হতে পারে বাংলা অ্যালফাবেট হতে পারে যে কোনো অ্যালফাবেট হ্যাঁ অ আর অশ্বই দীর্ঘই হতে পারে সেখান থেকে উল্টো দিকে আসা যেমন এইটা বার পাঁচ সাথে করা এবং যখন নির্ভুলভাবে উল্টো দিকে আমি ধরা যাক যে ও থেকে ফিরে আসতে পারছি অতে তখন কোনো একটা শব্দ নিয়ে সেই শব্দের শেষের যে 
শব্দটা একটা সম্পূর্ণ একটা শব্দ নিলাম ধরা যাক যে করোনা তাহলে এই করোনাটাকে উল্টো হবে এরকম ব্যায়াম এগুলো কয়েকটা ব্যায়াম মনের ব্যায়াম আমরা করতে পারি মনটাকে স্থির করার জন্য এবং মনটাকে এভাবে স্থির করে আমরা করতে পারি তারপরে একটুখানি ভেবে নিলাম কোন জায়গাটা পড়বো পড়ে ঠিক যতটুকুনি মন থাকছে যতটুকুনি মন বসে আমার যদি একটা প্যারাগ্রাফ পড়তে পারি ততটুকুই আজকে আমি পড়বো আজকে তার বেশি যাব না গতকাল যখন পড়তে বসবো তখন আগামীকাল যখন পড়তে বসবো তখন ওই গতকাল যে একটা প্যারাগ্রাফে কি পড়েছিলাম একটুখানি ভেবে নেব ওই মনের ব্যায়ামটা করার পর একটু ভেবে নিয়ে এগো আমি এটা বলছি কেন ওই ব্যায়ামের কথা বলছি অনেক রকমই ব্যায়াম হতে পারে মনের নিজের শ্বাস প্রশ্বাসকে লক্ষ্য করা শ্বাসটা কিভাবে কতক্ষণ ধরে নেওয়া এবং শ্বাস প্রশ্বাস কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করা এটাও একটা মনের ব্যায়াম এই ব্যায়ামগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে মনটা আস্তে আস্তে স্থির হয় এরকম স্থিরতা এলে তখন আমি চিন্তা করতে পারবো যে আর আমি কি করতে পারি আমার করণীয় কি কি এবং যেটা করণীয় তার সেই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ঠিক আছে এইবারে আমি এই কাজটা করব এই করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারা সিদ্ধান্ত নিতে পারা কাজটা করা আমি এখনো বলিনি করণীয় কি সেটা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেই আমাদের অ্যাংজাইটি অনেকটা কমে তার কারণ অ্যাংজাইটি আমাদের হয় এই জন্য যে অ্যাংজাইটিও আসলে একটা ডিফেন্স সেটা আমাদের একটা সময় ডিফেন্স হিসেবে কাজ করে যখন আমাদের মন আর কিছু খুঁজে পাচ্ছে না তখন সে অ্যাংজাইটি করতে শুরু করে মনে করেন কিছু একটা করছি কাজে অ্যাংজাইটির জায়গায় যদি আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি ডিসিশন মেকিং করতে পারি সেটা একটা কিছু করা মনকে আরো একটা কিছু করার সুযোগ দিলাম ফলে তখন ওই অ্যাংজাইটিটা কমে যায় অ্যাংজাইটিটাকে হ্যান্ডেল করার সুযোগ আমাদের হাতে আসে এইভাবে তাহলে আমি যদি আমার এই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এগুলোকে আমি ব্যক্তিগত স্তরে খানিকটা আমার আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি তাহলে আমাকে আর ডিফেন্স গুলো কোনো ডিফেন্স সেটাই ব্যবহার করতে হবে না আমাকে ডিসপ্লেস করতে হবে না আমাকে ডিফাই করতে হবে না অথবা আমাকে বোধ বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে রিগ্রেস করে আমাকে ক্রমাগত পশ্চাৎ করার একটা মানসিকতা স্বীকার হতে হবে না আমি বুঝতে পারবো যে পরিস্থিতির ওপরে আমি নিজেই কিছুটা কন্ট্রোল নিয়ে আসতে পারি এবং সেইভাবে ধীরে ধীরে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে এবং দরকার হলে যখন কিছুতেই পারা যাচ্ছে না তখন যারা প্রফেশনাল তাদের সাহায্য নিয়ে আমরা নিজেদের পরবর্তী কাজটা ব্যক্তিগত স্তরে এটাকে ডিজাইন করে নিতে পারি আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এটা ছকে নিতে পারি আর সামাজিক স্তরের এই ডিফেন্সটাকে কাটানোর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সামাজিক উদ্যোগ এই সামাজিক উদ্যোগ ডক্টর বণিক বলার সময় বলছিলেন যেটা রাষ্ট্রীয় সাহায্যে যদি হয় সরকারের সাহায্যে যদি হয় সবচেয়ে ভালো হয় কিন্তু সেই সাহায্যের জন্য বসে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা যদি এটা করতে পারি যে প্রত্যেক লোকালিটিতে প্রত্যেক পাড়ায় একটা করে ছোট দল একটা বা একাধিক ছোট ছোট দল গঠন করতে পারি একটা দল ওই বাজার ঘাটে যেখানে এরকম কাজগুলো হচ্ছে এই ডিফেন্স চালিত যে ডিফায়েন্সের কাজগুলো হচ্ছে মাস্ক ছাড়া কাজকর্ম চলছে সেখানে গিয়ে তাদেরকে বোঝানোর কাজ করবে যে এই মাস্কটা কেন পড়া দরকার কোথায় অসুবিধে হতে পারে কেন লোকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এটা বোঝানোর চেষ্টা করবে আবার একটা দল তেমনি করে যাদেরকে আমরা বলতে পারি কোভিড ফাইটিং টিম এই কোভিড ফাইটার টিম তারা কিন্তু সরাসরি ভাবে যারা কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন কোন এলাকায় সেই খবর যদি পাচ্ছেন বা যাদের জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ হয়েছে তাদেরকে যদি এই আস্থাটা দিতে পারেন এই মেসেজটা দিতে পারেন যে আমি তোমাদের আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি কিভাবে দেওয়া যেতে পারে দেওয়ার সহজ রাস্তা হচ্ছে তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এরকম টিম তৈরি করে প্রত্যেকটা লোকালিটির প্রত্যেকটা বাড়িতে আপনি গিয়ে আপনার ওই টিমের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে আসুন একটা গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার করুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে আসুন যে আপনার কোনো রকম অসুবিধা হলে আমাদের জানাবেন আমরা যতটা সম্ভব চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং যাতে আপনি অন্য কারুর দ্বারা আক্রান্ত না হন সেক্ষেত্রে মানে যাতে পাড়াপড়শিরা কোনো রকম অশান্তি তৈরি না করে সেক্ষেত্রেও আমরা সহযোগিতা করব আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করব এরকম যদি টিম আমরা তৈরি করতে পারি সোশ্যাল উদ্যোগ যদি তৈরি করতে পারি তাহলে কেন কাজ করবে সেটা করবে তার কারণ ওই যে বললাম আমাদের ডিফেন্স আমরা তখনই ব্যবহার করি যতক্ষণ আমরা আসলে যেটা করতে হবে সেটাকে খুঁজে না পাই আমাদের আসল শত্রু করোনা আসল শত্রু তো এই মানুষগুলো নয় 
কাজে করোনাকে রোখার জন্য যদি আমি এরকম ভাবে বিভিন্ন রকম সামাজিক উদ্যোগগুলো নিতে পারি যেটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে কিন্তু আছে আমরা প্রত্যেকেই একটা লোকালিটিতে আছি সেখানে ক্লাব আছে সেখানে বিভিন্ন রকম পাড়ায় বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে তারা মিলে এই উদ্যোগগুলো নিতেই পারেন নিলে কিন্তু মানুষকে আমরা এই সহযোগিতাটা দিতে পারব তার ফলে একদিকে যেমন সমাজের উপকার হবে নিজেরও উপকার হবে নিজেও কিন্তু সেই যে ডিফেন্সের যে প্রকোপ তার থেকে বাঁচবেন কাজেই এবং ওই যে অনৈতিক ভাবে আমরা নিষ্ক্রিয় ভাবে যে অনৈতিকতার দোষার হয়ে যাচ্ছিলাম সেখান থেকেও আমরা বাঁচতে পারবো আমার মনে হয় আমি এইটুকু বলেই এখন থামি যদি কোনো প্রশ্ন আসে যদি কোনো ক্লারিফিকেশন বা কোনো প্রশ্ন থাকে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ আমি আমি প্রশ্নগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না যদি কেউ আমাকে বলে দেন তাহলে সুবিধা হয় একজন মানুষ হিসাবে একজন মানুষের পাশে থাকাটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা নিজেরা সুস্থ থেকে কিভাবে একজন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিত্বকে সাহায্য করতে পারে ঠিকই এই প্রশ্নটা অত্যন্ত আমি তো এই কথাটাই বললাম একটা তো ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে সাহায্য করছেন ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই এই সময় আমি দেখেছি আমরা খবরের কাগজেও পড়ছি অনেক ঝুঁকি নিয়ে তারা যারা অসুস্থ মানুষ তাদের পাশে থাকছেন আত্মীয় পরিজনরা অনেক সময় থাকছেন চেষ্টা করছেন কিন্তু আমি চাইবো যে এটা ব্যক্তি মানুষ হিসেবে একক ভাবে না করে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে করতে গেলে আপনাকে করোনার জন্য যে সতর্কি যে যে ব্যবস্থাগুলো যাতে আপনি আক্রান্ত না হন সেটাকে করার ব্যবস্থা করতে হবে আপনার কাছে কিছু হেল্পলাইনের নম্বরগুলো রাখুন যে নাম্বারগুলো দিয়ে আপনি যেগুলো মানুষটার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন যে তার ঠিক কি এখন প্রয়োজন সেটা যদি আপনি জানতে পারেন তার এই মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন নাকি তার একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন নাকি হসপিটালে যাওয়ার মতো অবস্থা তার হচ্ছে অথবা একটা অক্সিমিটার তার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন এটা যদি জানা যায় তাহলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনি কাজটা করতে পারেন একটা অক্সিমিটার তার বাড়ির কাছে দোরগোড়ায় রেখে আসতে পারেন করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি যখন যদি বাড়িতে থাকেন তাহলে সেই বাড়িতে যখন তিনি রয়েছেন তখন তার কি কি প্রয়োজন সেটা আপনাকে যেন তিনি জানাতে পারেন তার জন্য আপনার মোবাইল নাম্বারটা যদি তার কাছে থাকে আপনি যে অ্যাভেইলেবল তার কাছে সেই মেসেজটা তার কাছে পৌঁছে দিন কোনোভাবে সেটা যদি পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে আপনি ব্যক্তি হিসেবে অনেক কাজ করলেন কিন্তু সমাজকে সমাজের জন্য যদি কাজ করতে হয় শুধু ব্যক্তি হিসেবে না করে আমি বলবো কোনো সামাজিক উদ্যোগটা তৈরি করার ক্ষেত্রেও একটু অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করুন আপনার পাড়ায় আপনার সমমনস্ক যে মানুষরা আছে তাদেরকে বলুন যে এরকম কি আমরা এটা করতে পারি একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে লোকের কাছে গিয়ে আমরা দিয়ে আসতে পারি যে তারা অসুবিধায় পড়লে আমরা তাদের পাশে থাকব এই কাজটা করতে পারি এবং এখন জানবেন যে কোভিড কোভিড নিয়ে কাজ করার জন্য কিছু অর্গানাইজেশন হয়েছে যে অর্গানাইজেশন যেখানে অনেক ডাক্তারবাবুরা রয়েছেন এবং তারা খবর পেলেই তাদের একটা বড় টিম সেই জায়গায় চলে আসছে এবং এসে সাহায্য করছে যেখানে সচেতনতার কাজ তারা করছেন এবং তারা নানানভাবে তাদের ভুল বোঝাবুঝি যেখানে থাকছে সেই ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেওয়ার কোভিডকে ভয় পেয়ে যারা ওই ভয়ের বশবর্তী হয়ে ডিফেন্সিভ হয়ে যারা আক্রমণ করছে তাদের ভয় কাটানোর কাজে সাহায্য করছেন আপনি আপনার কাছে যদি এই কোভিড কেয়ার নেটওয়ার্ক বলে এই সংস্থা এদের যদি আপনার টেলিফোন নাম্বার থাকে এদের হেল্পলাইন নাম্বার থাকে তাদেরকে জানান তারা আসবেন হ্যাঁ এভাবে তাদের তাদের মাধ্যমেও সাহায্য করতে পারেন আপনারা সমাজটাকে একটু সংগঠিত করুন তাহলে সামাজিক যে ডিফেন্সটা কাজ করছে সেটাকে অনেকভাবে আমরা ট্যাকল করতে পারবো আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন যেটা করছে সেটা দেখলাম যে খুব ভালো যে বলছে একটা নৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ছে যে করোনা পেশেন্ট যে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়ছে তাকে হেল্প করবে না বাড়ির লোকেদের এবং নিজেকে সেফ করবে এইরকম একটা ডিলেমার সম্মুখীন হলে তখন আমাদের করণীয় কি দুটোই তো ইকুয়ালি ভ্যালু একদম সত্যি করেই ভ্যালু সত্যি করেই এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংশয় এবং অনেকেই বলতে পারেন যে আসলে তো আমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যই যেতে পারছি না আমাদের তো বলা হচ্ছে যে দূরত্ব মেনটেন করতে হবে করোনা পেশেন্ট তাকে আমি নিজে গিয়ে কি করতে পারি সত্যি করে তো আমি তো গিয়ে তাকে কিছু করতে পারবো না সাহায্য করবো কি করে তার কাছে গিয়ে 
একা একা কি বা করবে আমি ওই কারণেই বললাম যে এই একা একা যে এই সংকটটাকে কাটানোর জন্যই এই নৈতিক যে ব্যক্তি সংকট এই ব্যক্তি সংকটকে কাটানোর জন্য সামাজিক উদ্যোগটা দরকার আপনার আপনি পাড়াতে যদি একটা ব্যবস্থা রাখতে পারেন একটা তৈরি করতে পারেন এই রকম মানসিকতার লোকজনকে যারা দরকার মতো একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করতে পারবে যারা দরকার মতো অ্যাম্বুলেন্স যারা সাপ্লাই করে তাদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং রাখতে পারবে যদিও আমি জানি এখন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে অনেক বিজনেস চলছে কিন্তু সব জায়গায় হচ্ছে না অনেক জায়গায় আছেন অনেক এমনি আমি জানি অনেক সাধারণ ড্রাইভার যারা ড্রাইভিং করেন তারা এগিয়ে আসছেন তারা একটা গাড়ি চাইছেন সেই গাড়িটা দিয়ে পেশেন্টকে পৌঁছে দিতে রাজি আছেন তারা তাহলে সেক্ষেত্রে আমার গাড়িটা পলিউটেড হবে আমি জানি সেখানে ইনফেক্টেড হবে ফলে তারপরে আমাকে কি করতে হবে সেই ইনফেকশন থেকে বাঁচা চাই खबर कागजे पड़े उद्योगी म्यूनिसिपालिटी করোনা পেশেন্টকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন এবং ফলে সত্যি করেই নিজের বিপদে ঝুঁকি তো এখানে আছেন কিন্তু আমার আত্মীয়র হলে তো আমি তখন নিয়ে হাসপাতালে যাব তখন তো আমি বিপদের কথা ভাবছি না তাই না আমার আত্মীয় যদি হয় তাহলে আমার প্রতিবেশীর যখন হয় তখন কিছুটা তো আমাকে দায়িত্ব হবে নিতেই হবে আর কোনো প্রশ্ন আছে কারণ বর্তমান করোনা মহামারীর সময়ে অনেক রাজনৈতিক দল তথা নেতাদের অভিযোগ এই অতিমারি একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র স্যার এই বিষয়ে আপনার মতামত কি এটা আমি শুরুতেই বললাম আমি শুরুতেই বলেছি যে ডিনায়ালের একটা ধরন হচ্ছে এটা যে এটা আসলে একটা ষড়যন্ত্র আসলে এটা কিছুই নয় অসুখটা হ্যাঁ এটা ডিনায়ালেরই একটা ধরন ডিনায়ালের একটা ভঙ্গি এখন আমাদের এই ধরনের যে এই ধরনের কনসপিরেসি থিওরি যদি সেটা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় দেখা যাবে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা মৃত্যুর সংখ্যা জানি এই মুহূর্তে আমরা অত যে পরীক্ষাগুলো করা হচ্ছে এই পরীক্ষাগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে করোনা বলে যে সেখানে আমরা যে একটা ভাইরাসকে দেখতে পাচ্ছি সেটা তো প্রমাণিত হয়েছে সেই ভাইরাসটাকে দিয়ে যে কাজ করতে তার যে একটা গঠন আছে সেই গঠনটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজে আমরা এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতাটার ওপরে যদি নির্ভর করি শুধুমাত্র এটা এটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এই রাজনৈতিক যে দাবি সেই দাবিটাকে মান্যতা না দিয়ে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দিকে যদি থাকি আমার মনে হয় আমার মতে সেটাই অনেক বেশি সংগত হবে পরের আর একটা কি প্রশ্ন আছে मेला কিন্তু আজকালকার দিনে তো আমি টেলিফোনেও তার সঙ্গে কথা বলতে পারি তার সঙ্গে সব সময় থাকতে পারি এবং তিনি কি অনুভব করছেন সেই সময় তার কি কি ভয় হচ্ছে কি কি উদ্বেগ কি কি নিয়ে উদ্বেগ হচ্ছে সেই উদ্বেগটা শুনে উদ্বেগের কন্টেন্টের উপর ডিপেন্ড করে যদি আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি এটা বলবো না কখনোই যে উদ্বেগ করার কিছু নেই উদ্বেগ করো 
এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের উদ্বেগ কমাতে কখনো সাহায্য করে না যখন 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 ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে ভয় পায় তাকে যদি কে বলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তাতে কোনো যেমন উদ্বেগ কমে না ঠিক তেমনি কোনো করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি অ্যাসিমটমেটিক ব্যক্তি যদি কোনো উদ্বেগ উদ্বেগে ভোগেন তাকে এটা বলে লাভ নেই এটা বলাটা অন্যায় হবে এটা অন্যায় মানে কি সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে দেখতে গেলে এটা মানে ইনএফেক্টিভ যে তুমি সেই দিক থেকে বললে অন্যায় আর কি যে তার তার ইমোশনটাকে অস্বীকার করছে ইমোশনকে অস্বীকার করা যাবে না ইমোশনটাকে স্বীকৃতি দিতে হবে বলতে হবে যে উদ্বেগ তো হওয়ার কথাই উদ্বেগ তোমার হচ্ছে বুঝতে পারছি কি নিয়ে উদ্বেগ হচ্ছে তার কথাটা মন দিয়ে শুনতে হবে তার যে যে বিষয়ে উদ্বেগ হচ্ছে সেটার মধ্যে যেগুলো রিয়েলিস্টিক উদ্বেগ সেই রিয়েলিস্টিক উদ্বেগ গুলো যেমন আমার মনে হচ্ছে যে আমার চাকরিটা থাকবে কিনা তখন তাকে আমি বলতে পারি যে যারা এরকম কোয়ারেন্টিনে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে তাদের যে বা এরকম চিকিৎসার মধ্যে আছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের চাকরি চলে যাবে না তার কারণ সেক্ষেত্রে একটা লিগাল বাইন্ডিং আছে যারা চাকরি থেকে এই কারণে তাকে চাকরি চ্যুত করতে পারেন না এটা তাকে আমরা বলতে পারি সেখানে একটা রিয়েলিস্টিক আনসার হবে কাজে রিয়েলিস্টিক উদ্বেগের রিয়েলিস্টিক্যালি সেটাকে আমায় উত্তর দিতে হবে কোনো বানিয়ে উত্তর দেওয়া যাবে না এবং অহেতুক স্তোক বাক্য দেওয়া যাবে না সেরম ভাবে যদি আমরা করতে পারি এবং তাকে আমরা বলতে পারি যে তুমি কি করে সময়টা কাটাচ্ছ সে যে কাজগুলো করছে সে হয়তো কিছু সিনেমা দেখছে মুভি দেখছে তাকে আমি আরো কিছু ভালো মুভি সাপ্লাই করতে পারি তার মনোবল মনটা ভালো রাখার জন্য সে কাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি যদি দরকার হয় এভাবে আমি তাকে তার পাশে থাকতে পারি তার ঘরের মধ্যে না থেকে একজন প্রশ্ন করেছে শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে একজন প্রশ্ন করছে যে বাড়ির কাজ করা কি ব্যায়ামের মধ্যে পড়ে আপনি যে করোনার ব্যায়াম বললেন সেটার মধ্যে কি সেটা পরে বাড়ির কাজ হ্যাঁ বাড়ির বাড়ির কাজটা দুভাবে তো হচ্ছে একটা হচ্ছে করোনার চাপে করছি করোনার চাপে করছি মানে তো কি বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে বিরক্তি নিয়ে করছি সেটা কিন্তু সেইটা সেই জায়গাটাই যে বিরক্তি নিয়ে যখন আমি কাজ করছি তখন ইরিটেশনটা যদি এসে যায় আমার মধ্যে বাধ্য হয়ে কাজ করতে কাজটা করতে ভালো লাগছে তাও করছি এই রকমটা হলে সেটা কিন্তু ব্যায়ামের মধ্যে পড়বে না ব্যায়ামটা নয় যদি আমি মনে করি যে আচ্ছা আমার এখন প্রচন্ড প্রচন্ড রকম একটা অ্যাংজাইটি হচ্ছে যে আমি গিয়ে এই কাজটা একটু করতে থাকি কেমন সেই কাজটা তখন নিজেকে আমি এই এইটা আমার মনের মনের ব্যায়ামের কাজ করবে কেমন এটা মনের ব্যায়ামের কাজ করবে এটা কিন্তু মানে আমি তখন নিজেকে আসলে অন্য কাজের মধ্যে ইনভলভ করছি যখন তখন সেই ইনভলভমেন্টটা সেই যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা সেটাকে আমার ওই মানসিক যে অবস্থাটা সেটাকে হ্যান্ডেল করতে খানিকটা সাহায্য করবে কিন্তু সারাদিন ধরে আমাদের যে কাজগুলো নৈমিত্তিক ভাবে করতে হচ্ছে বিশেষ করে যেদিন যখন একটু প্রলং লকডাউন যেখানে হচ্ছে তিন দিন সাত দিন এখনো অনেক জেলায় সাত দিন লকডাউন চলছে সেখানে যখন হচ্ছে সেই জায়গায় কিন্তু এই চাপে পড়ে অনেক কাজ বাড়ির কাজ করতে হচ্ছে সারাক্ষণ ধরে সেই জায়গায় কিছু বিরক্তি আসছে সেখানে বরং যাকে চাপে পড়ে করতে হচ্ছে তার কাজটা যদি অন্য কেউ শেয়ার করেন এবং তিনি যদি মুখ ফুটে বাড়ির অন্যদের বলতে পারেন যে আমার কাজে একটু সহায়তা করো তাহলে তার তার মানসিক স্বাস্থ্যটা একটু ভালো থাকবে আচ্ছা একজন বলছে বর্তমানে অতিমারির সময় এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করছেন এই কোভিড নাইনটিন কে এ বিষয়ে যদি আলোকপন আলোকপাত করেন হ্যাঁ সত্যি এটা একটা মানে দার্শনিক সমস্যার মধ্যে পড়ে আসলে এইখানে এবং মনোবৈজ্ঞানিক মনোবৈজ্ঞানিক জায়গাটা আমি আগে বলেছি যে আসলে এরা রিগ্রেসিভ মানসিকতার বিশ্বাসী এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এটা যে আমাদের বর্তমান কালে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে আমি উল্লেখ করছি কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে এই রিগ্রেসিভ মানসিকতাকে বিভিন্ন ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে রিগ্রেসিভ মানসিকতা কাকে বলে আমি বলেছি পিছিয়ে যাওয়ার মানসিকতা ধর্মীয় ধর্মের আশ্রয় নেওয়ার মানসিকতা যেখানে বিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়ার কথা সেখানে ধর্মের আশ্রয় নেওয়ার কথা বলা যখন হয় ধর্মগ্রন্থের যা করতে বলা হয়েছে সেইটুকুই করতে বলা হয় সেটাই যথেষ্ট বলা হয় ইত্যাদি হ্যাঁ যে কোনো একটা বিষয়কে বলা হলো এটা পান করো এটা আমাদের মানে দুগ্ধবধ তো বলে পান করে নাও এটাই তোমার করোনা সেরে যাবে অথবা তুমি যদি অমুক মানে এই পুজোটাতে অংশগ্রহণ করো তাহলে করোনা চলে যাবে এগুলো আসলে রিগ্রেসিভ মানসিকতাকে সরকারি ভাবে একটা শিল মহত দেওয়া এইটা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিকর 
এবং এটা নৈতিক ভাবে সাংঘাতিক অন্যায় যে অন্যায়ের শরিক হয়ে গেছেন এখন আমাদের সরকার আমি বলতে বাধ্য আমি খুব খোলামালা ভাবে বলছি এটা হচ্ছেন এবং সেইখানে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় আমাদের হাতে এখন নেই গণতান্ত্রিক উপায় আমরা কিছু যে আপত্তিগুলো করতে পারি সেই আপত্তিগুলো সঠিক জায়গায় সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে না এবং আমরা আক্রান্ত আমি আজকে কথাটা বলার পরেই আমি আক্রান্ত হতেও পারি যদি সেরকম লোকেরা এটা শোনেন কিন্তু আক্রান্ত যে আক্রমণটা যারা আমাকে করবেন তারা কিন্তু জানবেন যে আসলে তারা নিজেরা একটা তো ওই ওই যেহেতু যারাই ধরুন একটা শিশু সুলভ মানসিকতার মধ্যে ঢুকে যায় এই ধর্মীয় মানসিকতা বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে বর্জন করে যখন ধর্মীয় মানসিকতার মানুষ আশ্রয় নেয় তখন সে আসলে একটা শিশু সুলভ মানসিকতার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কারণ সে তার অসহায়তা বোধটা শিশুরা যেমন করে অসহায়তা বোধ কাটানোর চেষ্টা করে সে পড়ে গেলে ব্যথা পেলে যেখানে পড়ে গেল সেই জমিটাকে যদি ঠুকে দেওয়া হয় সে মনে করে যে আমার ব্যথাটা চলে গেল এরকম ভাবে তারা এই রকম শিশু সুলভ মানসিকতা ধর্মীয় মানসিকতা এক্ষেত্রে তাই কাজে ধর্মীয় মানসিকতা কোনোভাবেই বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিরোধী যে এগোতে হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু কখনোই সমর্থনযোগ্য নয় সেটা না মনোবৈজ্ঞানিক ভাবে সমর্থনযোগ্য না নৈতিক ভাবে সমর্থনযোগ্য কারণ সেটা আমাদের টিকিয়ে দিচ্ছে আমাদের সমগ্র জাতির সেটা সর্বনাশ করছে এবং এই দিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানে সব সময় যতটা পারা যায় এটা প্রতিরোধ করা এবং প্রতিবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবার আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে এই যে কোভিড এলো এই কোভিড একটা ভীষণ বড় একটা লেসন আমাদের কাছে কারণ আমরা আমরা অ্যানিমেলসদের খাঁচায় রেখে নিজেরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবার আমাদের খাঁচায় পড়ল একটা অদৃশ্য শক্তি আমরা আমরা যে কত আমরা তাহলে মাস্টার নই হ্যাঁ আমরা এটার মাস্টার নই এই বিলিফটা আমাদের কদিন থাকবে এই এটা আমরা মানুষ আমরা তো ভুলে যাই এটা আমাদের কদিন থাকবে আমরা যেই মুহূর্তে কোভিড কে জয় করব তারপরেই কি এটা আমরা আবার ভুলে যাব নাকি আবার আরেকটা কোভিড আসতে পারে তাই আমাদের একটু প্রকৃতিকে বুঝে চলার দরকার প্রকৃতি সেটাও আমরা তো ভাবি এক এক সময় না সুতরাং এটা কি হবে এটা ইজ ইট আসেন প্রপার লেসন টু আস হ্যাঁ এটা যদি মানে এটা এটা সত্যি এটা আমাদের কোন লেসন দিচ্ছে কিনা এটা আমি একটা উত্তর হবে আমি 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 যদি পিছিয়ে যাই যদি পিছিয়ে যাই আরো একশো বছর আগে যে স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছিল সেই সময়ের কথায় যদি যাই প্রচুর মানুষ মারা গেছেন আমাদের দেশেও মারা গেছেন বিদেশ সারা পৃথিবীতে মারা গেছে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের নৈতিকতার নৈতিকতার জায়গায় কোনো উন্নতি হয়নি তার কারণ ঠিক যখন যখন এই স্প্যানিশ ফ্লু হয়েছে ঠিক তার পরে পরেই বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে একাধিক আমরা দেখেছি পরবর্তী বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে এবং তারপরে অনেক কোল্ড ওয়ার্স চলেছে আমরা তখন কিন্তু মানুষ মানুষের একসঙ্গে লড়াই করার যে প্রয়োজন যেটা ও শিক্ষা দিতে চেয়েছিল সেই শিক্ষাটা আমরা নিই নিই কাজে এখানে শ্রী রামকৃষ্ণের কথা বলেই আমি বলবো যে এগুলো হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য এই যে এই যে শিক্ষাটা এটা একটা শ্মশান বৈরাগ্যের মতো শ্মশানে গেলে তখন আমাদের মনে হয় কিসের আমাদের এত হিংসে কিসের কি সারা দিন সারা জীবন এই করছে এই তো সবই শেষ হয়ে গেল চিতায় উঠতেই সব ছাই কিন্তু শ্মশান থেকে যেই বেরিয়ে আসি তখন ওই বোধটা ওই রেসেনটা কিন্তু আমরা ভুলে যাই যখন কোভিড চলে যাবে তখন কিন্তু এই কোভিড এর লেসন আমরা হয়তো হারিয়ে ফেলব তার কারণটা হচ্ছে বিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দেবে অস্ত্র আমরা তখন বলিয়ান হয়ে যাব যে ওই শিখে যাব যে আমাদের হাতে তখন ভ্যাকসিন আছে আমাদের হাতে ওষুধ আছে কাজেই আমাদের কোনো নৈতিক প্রয়োজন এখানে নৈতিক সংস্কারের প্রয়োজন অথবা আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন এটা আমরা হারিয়ে ফেলব আমাদের এই দুটোর কথা বললাম এই জন্য নৈতিক এবং রাজনৈতিক এই মুহূর্তে ফ্রান্সে একাধিক দার্শনিক ফ্রেঞ্চ দার্শনিক তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন একজন বলছেন যে কোভিডের এই যে শিক্ষা কোভিডের এই যে অসুখ এটা কিন্তু প্রিপারেশন টু আওয়ার গ্রেটার ডেঞ্জার অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জের যে যে অসুখটা আসতে চলেছে সেই অসুখ কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে আমাদের এফেক্ট করবে এবং এই যে বিভিন্ন ভাবে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে সেই সেইখানে যে আমরা সাংঘাতিক অসহায়তার মধ্যে চলে যাব তার জন্য একটা যেন প্রিপেয়ারের একটা যেন স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে এই কোভিডে যে আমরা কতটা ভাবে এই অনিশ্চয়তা এই অসহায়তা এটার সঙ্গে লড়তে পারি এটা একটা স্টেজ রিহার্সাল কাজে আমাদের এটা একটা শিক্ষা ওখানেও দিচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমাদের অজান্তেই আমাদের আচার আচরণের ফলে বিজ্ঞানকে আহ অবৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যবহার করার ফলে এবং আমাদের লোভের বশবর্তী হওয়ার ফলে 
আমরা অনেক সময়ই নৈতিকতা বোধ হারিয়ে যাচ্ছে এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা সেটা হারিয়ে ফেলছি ফলে আমরা এমন অনেক কিছু করছি যেটা অন্যায় এবং যেটা আমাদের পরবর্তীকালে আবার শিক্ষা দেবে এটা একজন দার্শনিক বলছেন আরেকজন ফ্রেঞ্চ দার্শনিক বলছেন যে কোভিড এটা আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যে মানুষ আসলে আর বেশি দিন ন্যাশনালিজম এইটার মধ্যে থাকতে পারবে না ন্যাশনালিজম যে শেষ কথা নয় ইন্টারন্যাশনালিজম যে আলটিমেটলি শেষ কথা এবং সমস্ত পৃথিবীকে এক হয়ে মানুষকে ভালো রাখার জন্য যে লড়তে হবে মানসিক ভাবে এবং শারীরিক ভাবে সেটারই শিক্ষা দিচ্ছে কোভিড সেখান থেকে সেটা আমাদের দিক নির্দেশ করছে আমাদের সেভাবে সংগঠিত হতে হবে যাতে ক্রমাগত আমরা এই জাতীয়তাবাদকে কাটিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারি এই এই দার্শনিক আলোচনাগুলো এই মুহূর্তে এই দু হাজার কুড়ি কোভিড কালে চলছে সেজন্য আমি উল্লেখ করলাম এবং এই যে প্রশ্নটা এসেছিল যে এখানে আমরা শিক্ষা নেব কিনা এটা শিক্ষা দিচ্ছে কিনা সেই প্রসঙ্গেও এটা রেলিভেন্ট বলে আমার মনে হয় আচ্ছা এবারে যে প্রশ্নটা করছি সেটা হচ্ছে আসিমটোমেটিক পেশেন্টদের তো হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলছে কিন্তু আমাদের তো বিশেষ করে স্লামস এরিয়া বা অনেক আর্থ সামাজিক কন্ডিশনে প্রত্যেকের তো একটা করে ঘর আর একটা করে টয়লেট আলাদা নেই তাহলে সেক্ষেত্রে তো তার থেকে সংক্রামিত হওয়ার চান্সটা প্রকট সেক্ষেত্রে কি করা যাবে এই ক্ষেত্রে একটা ব্যবস্থা আছে ডাক্তারবাবু জানেন এবং আমরা সবাই বারবার জানি যে এখন সেফ সেফ হোম বলে একটা তাদেরকে জানান এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে তারা যেন সেফ হোমে চলে যান যেখানে গিয়ে তারা অথবা কোয়ারেন্টাইনের যেখানে ব্যবস্থা আলাদা করে করা হচ্ছে সেখানে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেন তার জন্য কিন্তু রাজ্য সরকার তার যতটা সমর্থ মানে সামর্থ্য আছে তার মধ্যে শুরুর থেকে যতটা ব্যবস্থা করেছিলেন এখন অনেক ব্যবস্থা বাড়িয়েছেন অনেকখানি চেষ্টা হচ্ছে সব সেটা আমি বলবো না যে চেষ্টাটা যতটা হচ্ছে যথেষ্ট কিন্তু অনেকখানি চেষ্টা হচ্ছে সমন্বয়ের কিছু অভাব হচ্ছে সমন্বয়ের জায়গাটা দেখার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকটা অঞ্চলের সমস্ত মানুষদেরই এবং আঞ্চলিক যারা প্রশাসনে আছে তাদের এবং সেই সমন্বয়টা যদি ঠিক মতো সাধন করা যায় সঠিক সময় যদি খবরগুলো পৌঁছানো যায় এবং সেফ হোমকে যদি সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায় এবং আরো অনেক জায়গাকে এখনো সেফ হোমে ট্রান্সফর্ম করার ব্যবস্থা জায়গা রয়েছে এখনো সেফ হোমগুলোর সুবিধা হচ্ছে তার সঙ্গে সরাসরি হাসপাতালে যোগাযোগ থাকবে এবং ফলে ওই অ্যাসিমটোমেটিক ব্যক্তি হঠাৎ করে কোনো সিমটম যদি ডেভেলপ করে যে তাকে ডাক্তারের সহায়তা নিতে হবে ডাক্তারের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকছে এবং সেই সাহায্য তিনি পাবেন এগুলো সরকারি স্তরে ব্যবস্থা করা হয়েছে এই ব্যবস্থাগুলো অঙ্কুরের সাথে এখন এখন একটু দেখা করতে বল This session was definitely mesmerizing in the times of COVID-19. We were not only talking about, you know, our physical well-being. One of the most important thing is about the mental well-being. You know, the physical distance has been taking a toll on human mind and human um, process of thinking. So this uh, COVID-19 has been a kind of a great leveler. Um, I'm reminded of the Victorian times, you know, when um, the pandemic, you know, especially cholera and others became a kind of a, a great leveler where you moved on from religious concept of health to a more secular concept of course through both our speakers we come to know about a kind of a community responsibility you know living together so this is a kind of a message that goes from this webinar very important in our times so wholeheartedly from the family of bhangor mahavidyalay i thank both our speakers dr bonik and dr shomitra basu it has been absolutely pleasure honor and such a very positive vibe you know in the times we are all locked up. in our house so your talks of course made us think that we are locked in the house but we are not locked in 
um, we uh, have various modus operandi of communicating. And you know, this webinar is perhaps an example. We were all at different places, but we come together, talk with each other, make uh, each other feel good. We questioned, everything happened. So this is perhaps also one of the way. I would thank, of course, the webinar presenter, the head of the department, Nanda Ghosh, for taking this initiative. The entire department of philosophy, uh, Shomita, Mom, uh, Momita, Odishek, Jagadish, pardon me if I'm missing out on anyone, and I'm also going to thank my technical help, Mohib, for being there with me in times like this. Of course, the patron, the principal, the guiding spirit of our college, Dr. Veer Vikram Roy, uh, we cannot thank him enough. He has always been encouraging for all the efforts. I thank all my colleagues and friends across all departments. We all come together for every webinar, a kind of a rare thing, I believe, in any college. So this is something um, um, deeply appreciated. Um, we all, you know, I think have benefited from it. Shabai bhalo thakben, shushto thakben, ashun kudhon nabat, amadeh shate thakar chan. Namaskar. Mute Corpo. Mute Corpo. Me correction. <laughs>